പാഠവായനയ്ക്കായി ശ്രീ ജോസഫ് ജോൺ പുത്തംപറക്കലിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു പാഠം വായനയ്ക്കായിട്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ പന്ത് പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ശേഷം അബ്രഹാം ദൈവം അബ്രഹാമിനെ പരീക്ഷിച്ചത് എങ്ങനെയെന്നാൽ അബ്രഹാമെ എന്നെ വിളിച്ചതിന് ഞാനിതാ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ നിൻ്റെ മകനെ നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിൻ്റെ ഏകയാതനായി ഇസാഹക്കിനെ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മൂറിയാദേശത്ത് ചെന്ന് അവിടെ ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു മലയിൽ അവനെ ഹോമയാഗം കഴിക്കുക എന്നരളി ചെയ്തു അബ്രഹാം അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് കഴുതയ്ക്ക് കോപ്പിട്ട് കെട്ടി ബാല്യക്കാലിൽ രണ്ടുപേരെയും തൻ്റെ മകൻ ഇസഹാക്കിനെയും കൂട്ടി ഹോമയാഗത്തിന് വെറു കീറി എടുത്തും കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു ദൈവം തന്നോട് കൽപ്പിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി മൂന്നാം ദിവസം അബ്രഹാം നോക്കി 
ദൂരത്ത് നിന്ന് ആ സ്ഥലം കണ്ടു അബ്രഹാം ബാല്യക്കാരോട് നിങ്ങൾ കഴുതയുമായി ഇവിടെ ഇരിപ്പീൻ ഞാനും ബാലനും അവിടുത്തോളം ചെന്ന് ആരാധന കഴിച്ചിട്ട് മടങ്ങി വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അബ്രഹാം ഹോമയാത്രയുള്ള വിറകെടുത്ത് തൻ്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിനെ ചുമലിൽ വെച്ചു തീയും കത്തിയും താൻ എടുത്തു ഇതുവരെയും ഒന്നിച്ച് അതുവരെ ഇത് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് നടന്നു അപ്പോൾ ഇസഹാക്ക് തൻ്റെ അപ്പനായ അബ്രഹാമിനോട് അപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അവൻ എന്താകുന്നു മകനെ എന്ന് പറഞ്ഞു തീയും വിറകുമുണ്ട് എന്നാൽ ഹോമയാഗത്തിന് ആട്ടിൻകുട്ടി എവിടെ എന്നവൻ ചോദിച്ചു ദൈവം തനിക്ക് ഹോമയാഗത്തിന് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ നോക്കിക്കൊള്ളും മകനെ എന്ന് അബ്രഹാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് നടന്നു ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ എത്തി അബ്രഹാം ഒരു യാഗപീഠം പണിതു വിറക് അടുക്കി തൻ്റെ മകൻ ഇസഹാക്കിനെ കെട്ടി യാഗപീഠത്തിന്മേൽ വിറകിൻ മീതെ കിടത്തി പിന്നെ അബ്രഹാം കൈനീട്ടി തൻ തൻ്റെ മകനെ അറുക്കേണ്ടതിന് കത്തിയെടുത്തു ഉടനെ യഹോവട ദൂതൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് അബ്രഹാമേ അബ്രഹാമേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വിളിച്ചു ഞാൻ ഇതാ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ബാലൻ്റെ മേൽ കൈ വെക്കരുത് അവനോട് ഒന്നും ചെയ്യരുത് നിൻ്റെ ഏകയാതനായ മകനെ തരുവാൻ നീ മടിക്കായ കൊണ്ട് നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നു എന്ന് അവൻ അള്ളി ചെയ്തു അബ്രഹാം തല നോ പൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ പിൻപുറത്ത് ഒരു ആട്ടിൻ കൊറ്റൻ കൊമ്പ് കാട്ടിൽ പിടിപെട്ട് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അബ്രഹാം ചെന്ന് ആട്ടിൻ കൊറ്റനെ പിടിച്ച് തൻ്റെ മകന് പകരം ഹോമയാഗം കഴിച്ചു അബ്രഹാം ആ സ്ഥലത്തിന് യഹോവ ഇരേ എന്ന് പേരിട്ടു യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിൽ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകും എന്ന് ഇന്നുവരെയും പറഞ്ഞു വരുന്നു യഹോവയുടെ ദൂതൻ രണ്ടാമതും ആകാശത്തു നിന്ന് അബ്രഹാമിനോട് അബ്രഹാമിനോട് വിളിച്ചള്ളി ചെയ്തത് നീ ഈ കാര്യം ചെയ്തത് നിന്റെ ഏകദാന മകനെ തരുവാൻ മടിക്കായ കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ സന്തതിയെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെയും കള്ളക്കറിയിലെ മണൽ പോലെയും അത്യന്തം വർദ്ധിപ്പിക്കും നിന്റെ സന്തതി ശത്രുക്കളുടെ പട്ടണങ്ങളെ കൈവശമാക്കും നീ എൻ്റെ വാക്ക് അനുസരിച്ചതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ സന്തതി മുഖാന്തരം ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് തന്നെ സത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് യഹോവ അള്ളി ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അബ്രഹാം ബാല്യക്കാരുടെ അടുക്കൽ മടങ്ങി വന്നു അവർ ഒന്നിച്ച് പുറപ്പെട്ട് ബേർഷേബിലേക്ക് പോയി അബ്രഹാം ബേർഷേബ ബേർഷേബയിൽ പാർത്തു ഇങ്ങനെ ഒന്നാം ആ പാഠം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന റവറൻ എം കെ ജേക്കബ് മരുതൂർ പ്രാർത്ഥിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കാം പിതാവിൻ്റെ പുത്രൻ്റെ പരിശുദ്ധ റോഹായിക്കും സ്തുതി ആദ്യം തന്നെ ഒന്നേക്കും തന്നെ എൻമനമേ ഹോവയെ വാഴ്ത്തുക എൻ്റെ സുർവാന്തരംഗവുമേ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക എൻമനമേ ഈ ഹോവയെ വാഴ്ത്തുക അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത് നിത്യനായ ഞങ്ങൾ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവെ ഈ പുതിയ പ്രഭാതത്തിലടി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്ഥാനത്ത് കൂടുവാൻ നൽകി തന്ന അവസരത്തിനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് കടന്നെത്തിയ എല്ലാവർക്കായി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സ്തുതിക്കുന്ന യാത്രയിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശേഷ നാരായണത്ത് വലിയതോടത്തിൽ കുടുംബ യോഗത്തിൻ്റെ അൻപതാമത് വർഷത്തിനടി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് സന്തോഷത്തിൻ്റെയും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും കൂട്ടായ്മയുടെ അവസരമാക്കി തീർക്കണമേ പരസ്പരം ഉള്ള ബന്ധത്തിലും കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ട് ദേശത്ത് വാർത്ത അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി സാക്ഷ്യമുള്ള ജീവിതമായി പനെല്ലോർക്കോട് നിടയാക്കി തീർക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് കുടുംബ കുടുംബങ്ങളായി കുലം കുലങ്ങളായി അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ അടുത്തു വരുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണത്തോടെ നീങ്കൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന സകല നന്മകൾക്ക് നന്ദിയുള്ളവരായി ജീവിപ്പാൻ സഹായിക്കണമേ ആദ്യം ഇന്നത്തെ ക്രമീകരണങ്ങൾ കൂടെ ഇരിക്കണം ദൈവമായ കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷക്കാലം ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം ക്രമീകരിച്ച ഈ ക്രമീകരണങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മുൻപോട്ട് ഇടയാക്കിയല്ലോ അവരുടെ ദീർഘമായ ദർശനത്തിനും അവരുടെ സമർപ്പണത്തിനും അവരുടെ ദൈവവിശ്വാസത്തിനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അടുത്ത തലമുറകളായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആ വലിയ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ട് ദേശത്ത് പാർത്ത് കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷികളായി നിലനിൽപ്പാൻ സഹായിക്കണമേ യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ടവൻ്റെ കൽപ്പനകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ്റെ സന്തതി ഭൂമിയിൽ ബലപ്പെട്ടിരിക്കും നേരുള്ളവരുടെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും അവൻ്റെ ഭവനത്തിലുണ്ടാകും എന്നരളി ചെയ്തവനായ കർത്താവ് തലമുറകളായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായ ദേശത്ത് പാർത്ത് കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും സഭയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും പരസ്പരമുള്ള ബന്ധത്തിലും നിലനിന്നുകൊണ്ട്
ഇടവകയുടെയും ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെയും തിരക്കേറിയ ചുമതലകളുടെ മധ്യത്തിലും സമയം കണ്ടെത്തി സ്വയം രചനയും ഈണവും പകർന്ന് ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു ജൂബിലി ഗാനം ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എഴുതി നമ്മുടെ ഗായക സംഘത്തെ പരിശീലിപ്പിച്ച മരുതൂർ ഉമ്മൻ കെ ജെ കെ പച്ചനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ എല്ലാവരും അച്ഛന് നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുത്താട്ടെ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ സുവർണ ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായി റവറൻ ഉമ്മൻ കെ ജേക്കബ് മരുതൂർ പ്രത്യേകമായി രചിച്ച സംഗീതം പകർന്ന സുവർണ ജൂബിലി ഗാനം അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാരായണത്ത് വെള്ളിതോട്ടത്തിൽ കുടുംബയോഗ കൊയർ ഇപ്പോൾ ആലപിക്കുന്നു സ്നേഹത്തിൻ കരങ്ങൾ 
ലക്ഷ്യത്തിൻ മാതൃക മെലഞ്ഞിരുന്നു കൂടി വരവിനായി പുതിയൊരു തുടക്കം കുടുംബയോഗമായി കുടുംബക്കൂട്ടായ്മയാണ് ജീവിത സാക്ഷ്യം പങ്കിടാൻ വിശ്വാസ പൈതൃകം പകർന്നിടാൻ ദൈവികമാഭാവം ചൂടി അൻപതാണ്ടുകൾ താണ്ടി വന്നത അഭിമാനത്തിൻ വസന്തം അനുഗ്രഹത്തിൻ നിമിഷം സോമകൾ നിറയും സംഗമം സ്വത്ര നിർഭരം ഈ ദിനം ജൂബിളി സുവർണ ജൂബിളി ജൂബിളി സുവർണ ജൂബിളി സ്തോത്രം പാടിടാമന്ന ദൈവം നട്ടു നനച്ചതാ കുടുംബമാം തരുഷാഖി കൂടുകൂട്ടിയ കിളികൾ നാ കൂട്ടു ചേർന്നു പറഞ്ഞു ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികൾ ഒരപ്പൻ മക്കൾ നമ്മൾ നമുക്കൊരാകാശം നമുക്കൊരേ സ്വപ്നം ദൈവം മറ്റു നനച്ചതാ കുടുംബമാം തരുഷാക്കി കൂട്ടുകൂട്ടിയ കിളികൾ നാ കൂട്ടു ചേർന്നു പറഞ്ഞു ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികൾ ഒരപ്പൻ മക്കൾ നമ്മൾ നമുക്കൊരാകാശം നമുക്കൊരേ സ്വപ്നം താങ്ക് യു മനോഹരമായ സുവർണ ജൂബിലി ഗാനം രചിച്ച അച്ഛനോടും ഇവിടെ ഗാനം ആലപിച്ച കൊയറിനോടുള്ള പ്രത്യേകമായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കൈയടിച്ചേട്ടെ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ പി എ മാത്യു പുത്തൻപരക്കലിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു നാറാണത്തിൽ വലിയ തോടത്തിൽ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ അൻപതാമത് വാർഷികം സുവർണ ജൂലി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് സ്വാഗതം ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ യോഗത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് കെ എ എബ്രഹാം കുഞ്ഞുവറാഴ്ചയായൻ നമ്മുടെ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിനോടൊപ്പം തന്നെ സുവർണ ജൂലി പട്ടത്തിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ എം കെ ജേക്കബ് അച്ഛൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗാനം ഒക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി മ്യൂസിക്കും ലിറിക്സും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്ത നമ്മുടെ സോണി അച്ഛൻ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദനം നമ്മളുടെ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ അൻപത് ആണ്ടുകൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ടും നമ്മൾ കുറച്ചേറെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ റവർ ചെറിയാൻ തോമസ് അച്ഛനൊക്കെ ഓൺലൈനായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും കൂടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും നമ്മുടെ ഏകദേശം ഞാനൊരു മുപ്പത്തി എട്ട് മുപ്പത്തൊൻപത് വർഷമായിട്ട് ഈ ഒരു കുടുംബയോഗത്തിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പിതാക്കളുടെ പിള്ളേരായിട്ടുള്ള പി ഐ തോമസ് സാറ് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേരുകളാണ് പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പി എ എബ്രഹാം സാർ പൗത്തില്ലാത്ത എം ഒ കുര്യൻ സാറ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അച്ഛൻ വരെയുണ്ട് ഞാൻ വിരൽ കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ചില ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ വല്യപ്പച്ചന്മാർ അവർക്കൊരു ഒരു വിഷ് ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു 
അവരുടെ വിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബമായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയെ ഭംഗിയായിട്ട് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ പഠന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്കൊരു ആത്മീകവും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിന് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് പ്രയോജനപ്പെടും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ തന്നെ അതായത് സുവിശേഷ തീക്ഷ്ണത അവിടെ പ്രവർത്തിച്ച പിതാക്കന്മാരാണ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഞാൻ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നത് മർത്തോമാ സഭയിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കൊച്ചുഞ്ഞു ഉപദേശിയുടെ സമയത്ത് കൊച്ചുഞ്ഞു ഉപദേശി സെക്രട്ടറിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയായിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഒരു അപ്പച്ചുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പി എ തോമസ് അപ്പച്ചുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു ആത്മീയ തീക്ഷ്ണത നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ലോകമെമ്പാടുകാവട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഫാമിലിയോട് അടുത്തുകൊണ്ട് ഇരുപതിനായിരത്തോളം അടുത്ത് അംഗങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ട്വൻറ്റി അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മെങ്ങൾ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ യു എസിലായാലും യു കെ ലായാലും നമ്മുടെ മിലീഷിലായാലും എല്ലാ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ചിതറി പാർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ യു എസിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ കുറച്ചേറെ പേര് നമ്മുടെ ഇതിൽ ഓൺലൈൻ വ്യൂവിങ്ങിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് അവരെ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സുശേഷ തീക്ഷ്ണതയുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ലേശം കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള അച്ഛന്മാർ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെയൊക്കെ ഒരു പറയാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് എഡി മെഡിക്കൽ എയ്ഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു നല്ല ഭംഗിയായിട്ടൊരു ഒരു പോക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കർമ്മ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് തൊട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞോറ അച്ചാനാണ് കെ എ എബ്രഹാം ഐ ഒ സിയിലെ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷനിലെ ജോലി റിട്ടയറിന് ശേഷം കുറച്ചേറെ കിട്ടിയ സമയങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി വളരെ വളരെ അതികഠിനമായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ലൊരു ശതമാനം സമയം അച്ചാൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇതിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽസിലും നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കുടുംബ കൂട്ടായ്മയുടെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കി അറിയാം അതായത് അച്ചാൻ്റെ അഡിക്ഷൻസ് അതായത് മലയാളത്തിലായാലും ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ ആയാലും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അച്ചാൻ അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അച്ചാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പോകുന്നു അതിന് ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും സ്നേഹവാനായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നും നമ്മുടെ കുടുംബയോഗത്തിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായിട്ട് മരുത്തൂര് എം കെ ജെ അച്ഛൻ അച്ഛന് അച്ഛൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വളരെ നേരത്തെ തൊട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ നല്ല പ്രാസംഗികളിലെ കൺവെൻഷൻ പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള അച്ഛൻ്റെ പ്രസംഗമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ അല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മുടെ ശാന്തിപുരം കൺവെൻഷൻ്റെ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് അറിയും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് കണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു തീത്തൂസ് തിരുമേനയുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം ഒരു ഒരു പ്രാർത്ഥന തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റേ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതൊരു നമ്മുടെ കുടുംബയോഗത്തിന് പറ്റിയ ഒരു മെസ്സേജായിട്ടാണ് ഞാനത് ചിന്തിക്കുന്നത് അത് ഞാനത് വളരെ അച്ഛൻ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് അൻപതാം വർഷം നമ്മുടെ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിനോടൊപ്പം തന്നെ അച്ഛൻ്റെ പട്ടത്തെ ശുശ്രൂഷ തന്നെ അൻപതാം വർഷം ആയിരിക്കുകയാണല്ലോ അച്ഛനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഈ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ റവർ ഉമ്മം കെ ജേക്കബ് അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ഞാൻ അച്ഛൻ എനിക്കൊന്ന് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മരുതൂര്
വികാരിയായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛനെ ഈ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ഈ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ റവറൻ പ്രജീഷ് പി മാത്യു അച്ഛൻ അതായത് തെളിയൂർ ശാലയും മർത്തമായ ഇടവകയുടെ വികാരി റവറൻ പ്രജീഷ് പി മാത്യു അച്ഛനാണ് തെളിയൂർ ശാലയും മർത്തമായ ഇടവകയുടെ വികാരി അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ യോഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും ഇപ്പോൾ ഒൻപത് ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛനെ ഈ മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛൻ ഒരിക്കൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ രാജു ഫിലിപ്പ് സക്കറിയ അച്ഛൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് റവറൻ ഫാദർ തോമസ് പാറക്കടവിൽ അച്ഛനെയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഈ യോഗത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓൺലൈനായിട്ടും ഓഫ്ലൈനായിട്ടും പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഇത്രത്തോളം ഇനിയും ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എറണാകുളം ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സ് വരും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ നമ്മുടെ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു ഐക്യത ദൈവവചനത്തിൽ ഊങ്ങി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഈ യോഗത്തിന് എല്ലാവരും വന്ന് ഇത്രത്തോളം പേര് വന്ന് പങ്കെടുത്തു എല്ലാവർക്കും കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള സ്വാഗതം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തതായി കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മിൽ നിന്ന് നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പേരുകൾ ഇപ്പോൾ സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി ജെറ്റി തോമസ് വലിയ തോട്ടത്തിൽ വായിക്കുന്നതും എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് മൗനം ആചരിക്കേണ്ടതുമാണ് ശ്രീമതി തങ്കമ്മ എബ്രഹാം നെയ്തേലിൽ വാളക്കുഴി ശ്രീമതി ഏലിയാമ്മ ചാക്കോ നെയ്തേലിൽ വാളക്കുഴി ശ്രീ കെ എ എബ്രഹാം കുന്നുതറ വടക്കേതിൽ കിഴായ്പൂർ ടി ശ്രീ ടി എം മത്തായി നാരായണത്ത് തൊണ്ണാം പൈകേൽ പുന്നവേലി ശ്രീ ജോൺ തോമസ് കണ്ണന്താനത്ത് റാന്നി ചാത്തൻതറ ശ്രീ കൊച്ചുമ്മൻ എം റോയി മരുതൂർ പടുതോട്ട് ശ്രീമതി സാറാമ്മ വർഗീസ് നാരായണത്ത് കിഴായ്പൂർ ശ്രീമതി കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മ വർഗീസ് കണിയാപുരയിടം കങ്ങഴ ശ്രീമതി ഏലിയാമ്മ ചെറിയാൻ ഡൽഹി വലിയതോട്ടത്തിൽ കീഴായ്പൂർ ശ്രീമതി ഏലിയാമ്മ കുര്യൻ നെയ്തേലിൽ നെല്ലിമല ശ്രീ എൻ സി അലക്സ് നാരായണത്ത് കീഴായ്പൂർ ശ്രീമതി ചിന്നമ്മ കുരുവിള വലിയതോട്ടത്തിൽ കീഴായ്പൂർ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ കുടുംബയോഗത്തിനുള്ള അഗാധമായ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും കുടുംബയോഗത്തിനുള്ള അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പഴയ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന എൻ മിസ്റ്റർ എൻ കെ ജോൺ ഇപ്പോൾ നിര്യാത നിര്യാതരായിരിക്കുന്നു ദുഃഖ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു നമുക്കൊരു വാക്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ദൈവമായ സ്വർഗീയ പിതാവിയെ നാരായണത്ത് വലിയ തോട്ടത്തിൽ കൂടുമ്പോഴും യോഗ്യലയായി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വേർപെട്ട് കർത്തൃസന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കുന്നു ഈ കുടുംബയോഗത്തിന് നെടുത്തൂണായി പ്രവർത്തിച്ചവരും തലമുറകളെ വിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനായി ജീവിച്ചവരും അവരുടെ ഓട്ടം കൂടി കർത്തൃസന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടതിനാൽ നദിയുടെ സ്തോത്രം താൽക്കാലികമായ വേർപാട് ദുഃഖത്തിൻ്റെ അനുഭവമെങ്കിലും വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കർത്തൃസന്നിധിയിൽ കാണാമെന്ന ഉറപ്പോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതയാത്ര തുടരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഇടയാക്കി തീർക്കണമേ ഇവിടെ പേര് പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് നെല്ലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ദൈവം ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ചും എടുത്തു പോകാതെ കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ട് ജീവിതയോട്ടം സ്ഥിരതയോടു കൂടി ഓടുവാൻ അടി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ ദൈവമായ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരുടെ മാതാക്കളുടെ ധന്യമായ ജീവിതത്തിനായി സ്തോത്രം അവരുടെ വിശ്വാസത്തിനായി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അവരുടെ നല്ല മാതൃകയുള്ള കുടുംബ ജീവിതത്തിനായി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ വാഴ്ത്തുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നല്ല മാതൃകളെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലനിൽപ്പാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടുന്ന് പ്രാപ്തരാക്കി തീർക്കുകയും ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗും ക്രമീകരണങ്ങളും എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹത്തിന് മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന ദൈവോട് കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം
അടുത്തതായി അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ എ എബ്രഹാം കുന്നുതറയെ ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രജീഷ് പി മാത്യു അച്ഛൻ തെള്ളിയൂർ ക്രിസ്തോസ് മർത്തോമ ഇടവകാരി നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പ്രിയ അച്ഛനെ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ വരവേൽക്കുന്നു നാറാണത്ത് വലിയതോട്ടത്തിൽ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ സുവർണ ജൂബിലിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്ക് സുവർണ ജൂബിലിയുടെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കട്ടെ വേദിയിൽ ഉപേക്ഷരായിരിക്കുന്ന ആദരണീയനായ രക്ഷാധികാരികളായ മാർത്തോമ സഭയിലെ സീനിയർ പട്ടക്കാരനും ഇപ്പോൾ നമ്മോടുകൂടെ പൗരോഹിത്യ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന റവറൻറ്റ് എം കെ ജേക്കബ് അച്ഛൻ മരുതൂർ റവറൻറ്റ് ഉമ്മൻ കെ ജേക്കബ് അച്ഛൻ മരുതൂർ മുൻകാല പ്രസിഡൻറ്റ് എം ഒ കുര്യൻ സാർ മരുതൂർ മുഖ്യ അതിഥിയായി നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന തെള്ളിയൂർ മാർത്തോമ ക്രിസ്തോസ് ക്രിസ്തോസ് ഇടവക വികാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട റവൻ പ്രജീഷ് പി മാത്യു ചാരത്തു നിന്നും ദൂരത്തു നിന്നും ഈ സുവർണ ജൂബിലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ കൂടി ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ സുവർണ ജൂബിലിയുടെ പരിപാടികൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കേവർക്കും നാറാണത്ത് വലിയതോട്ടത്തിൽ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളമായ സുവർണ ജൂബിലി ആവശംസകളും അഭിവാദനങ്ങളും ആദ്യമായി അറിയിക്കട്ടെ ഏതാണ്ട് രണ്ട് ഇരുപതിനായിരത്തിൽ പരം അംഗബലവും എട്ട് ശാഖകളും അഞ്ഞൂറിൽ പരം കുടുംബങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഈ ബൃഹത്തായ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷക്കാലം പ്രവർത്തിക്കാൻ ബലഹീനനായ എനിക്ക് ലഭിച്ച അവസരത്തിന് ദൈവം തമ്പുരാന് നന്ദിയും സ്തോത്രവും കരയറ്റുന്നു അതിലെനിക്ക് ഒത്തിരി അഭിമാനമുണ്ട് ഇന്ന് നടക്കുന്ന സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കട്ടെ യോഗ നടപടികൾ ലൈവ് സ്ട്രീമായി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നു യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇത് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് ലഭ്യമാണ് ഏതാണ്ട് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് ആകുമ്പോഴേക്കും സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ കൂടി അന്യോന്യ സമ്പർക്കത്തിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു കുടുംബചരിത്ര കുടുംബചരിത്ര പശ്ചാത്തലവും ദ്രവ്യ ദൃശ്യാവിഷ്കരണത്തിൽ കൂടി ആദ്യമായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നു ഇത് തലമുറ തല പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു മുതൽക്കാട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സുവർണ ജൂബിലിയുടെ ചില ഹൈലൈറ്റ്സ് ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കട്ടെ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്ന് അധികത്തിൽ വിചാരകനാക്കിയ വേദപുസ്തക കഥ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്തെടുത്ത നാല് കുടുംബങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള വിഷ്വൽസ് നിങ്ങളെ ഏവരെയും കോരിത്തരിപ്പിക്കും അവരാരുമല്ല നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ വർഗീസ് ജോൺ നാറാണത്ത് ജോർജ് തോമസ് വലിയ തോട്ടത്തിൽ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ജോർജി പി കുര്യൻ പൗവത്തിലാത്ത് മിസ്റ്റർ എം ഒ മത് മരുതൂർ ജോർജ് ബി കുര്യൻ പൗവത്തിലാത്ത് മിസ്റ്റർ എം ഒ മത്തായി ആൻഡ് സാനു തോമസ് മരുതൂർ എന്നിവരാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത കുടുംബയോഗ ഡയറക്ടറിയുടെ വേരുകൾ അഞ്ച് തലമുറകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നു ഏതാനും ചില കോപ്പികൾ അത് കൗണ്ടറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൂത്രധാരകൻ അതേ അദ്ദേഹവും നമ്മുടെ പുതിയ നമ്മുടെ മുതിർന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മിസ്റ്റർ വർഗീസ് ജോൺ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു തുക ആ കൗണ്ടറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചാരിറ്റി ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോപ്പി എടുക്കാവുന്നതാണ് കുടുംബയോഗത്തിന് അനേക സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ മറക്കരുതേ സാമ്പത്തിക ദൗർബല്യം അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ചികിത്സാ സഹായമായും വിവാഹ സഹായമായും ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപ കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നത് ചാരിതാർത്ഥികരമായ വസ്തുതയത്രേ തൊഴിൽ ശാക്തീകരണത്തിനായി പത്ത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് പലിശയില്ല വായ്പയായി രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന നാല് ലക്ഷം രൂപയിൽ മൂന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപ തിരികെ അവർ വീണ്ടും തിരികെ അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം അത് വായ്പയായി വീണ്ടും തുടരുന്നതാണ് ഈ വർഷം മുതൽ ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് വർഷം തോറും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം നാല് വർഷത്തേക്ക് പലിശയായി പലിശയില്ല വായ്പയായി കൊടുക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ആവശ്യത്തിലേക്ക് നാല് വ്യക്തികൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ പരം രൂപ സംഭാവനയായി നൽകി കഴിഞ്ഞു തൻ്റെ പിതാവ് ലൈറ്റ് നാറാണത്ത് എൻ എം മത്തായിയുടെ ഓർമ്മയെ നിലനിർത്തുവാൻ മിസ്റ്റർ മോൻ സി മാത്യൂസ് യു എസ് ജോർജിയോൺ നാറാണത്ത് എൻ കെ മാത്യു നാറാണത്ത് യു എസ് 
പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു കുടുംബാംഗം എന്നിവരാണ് ഈ തുക നൽകിയത് സുവർണ ജൂബിലിയുടെ ഓർമ്മ നിലനിർത്തുവാൻ മുന്നൂറ് ക്ലോക്കുകൾ വാങ്ങുവാൻ അൻപത്തി അയ്യായിരം രൂപ തന്ന് സഹായിച്ച രാജൻ ജോൺ കണിയാപുരം നാരായണത്തിനോട് കുടുംബം ഒത്തിരി കടമ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്ലോക്കുകൾ ഈ വീട്ടിൽ ഗ്രഹനാഥൻ റിജിയുടെ കൈവശമുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് ഇൻവെൻറ്ററി ഹോൾഡർ ഓരോ ശാഖകൾക്കും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഭാരവാഹികൾ മിസ്റ്റർ റിജിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അവരവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് പേരെഴുതി വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതുമാകുന്നു ഓരോ ശാഖയും ക്ലോക്ക് കൈപ്പറ്റിയ ലിസ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് തരണം എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ക്ലോക്കുകൾ ആരും ഈ ഭവനത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകരുത് ക്ലോക്കുകൾ കൊടുക്കുന്നത് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു ഈ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പിന് എന്നോട് തോളോട് ചേർ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരോടും സഹപ്രവർത്തകരോടും പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കുകൾ എഴുതി റെഡിയാക്കി തന്ന വർക്കിംഗ് പ്രസിഡൻറ്റ് മിസ്റ്റർ പി എ മാത്യൂസിനോടും സെക്രട്ടറി ജെറ്റി തോമസിനോടും കണക്കുകൾ കൃത്യസമയത്ത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തു തന്ന തോമസ് കറിയ മരുതൂരിനോടും എൻ സി തോമസ് നേതിലിനോടുമുള്ള കുടുംബയോഗം കടമ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവസാന നിമിഷത്തിലും സുവർണ ജൂബിലിയുടെ ലോഗോയും വന്നു ചേരുന്നവർക്ക് ധരിക്കാനുള്ള ലോഗോയുള്ള ബാഡ്ജും ശാഖകളുടെ പേരുകൾ എഴുതിയ സുവർണ ജൂബിലിക്ക് ആശംസകൾ നേരുന്ന ഫ്ലക്സും തയ്യാറാക്കാൻ മുൻകൈയ്യെടുത്ത നാറാണത്ത് പ്രിയ രഞ്ജുവിനെയും റിൻസിയെയും കുടുംബയോഗം മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുന്നു അഭിനന്ദിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇടവകയുടെയും ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെയും തിരക്കേറിയ ചുമതലകളുടെ മധ്യത്തിലും സമയം കണ്ടെത്തി സ്വയം രചനയും ഈണവും പകർന്ന് ഉത്കൃഷ്ടമായ ജൂബിലി ഗാനം ചുരുങ്ങിയ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എഴുതി നമ്മുടെ ഗായക സംഘത്തെ പരിശീലിപ്പിച്ച മരുതൂർ ഉമ്മൻ കെ ജെ കെ അച്ഛനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കട്ടെ അച്ഛൻ കർണാറ്റിക് മ്യൂസിക്കിൽ ബിരുദം നേടിയിട്ടുള്ള ആളാണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ പൊതുയോഗത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ കൃതകൃത്യമായി എഴുതി ക്യാഷ് ബാലൻസ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് വീണ്ടും ഉടനെ വരാമെന്ന വാഗ്ദത്തത്തിൽ മധ്യപ്രദേശിലെ കടന്നുപോയ നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റി കൊച്ചു മെൻറോയ് മരുതൂർ നിത്യതയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു നല്ലവനും വിശ്വസ്തനും എന്ന പേരിന് വിളിക്ക് യോഗ്യനായ പ്രിയ റോയ്ക്ക് കണ്ണുനീരിൽ കുതി കുതിർന്ന പുഷ്പാഞ്ജലികൾ ഞാൻ അർപ്പിക്കട്ടെ ഈ കുടുംബയോഗം നിലനിൽക്കുന്നത് അനേക ദൈവമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയും സാമ്പത്തിക കൈത്താങ്കലും കൊണ്ടാണ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുവാൻ നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ കുടുംബയോഗത്തിന് ആവശ്യമാണ് എളിയവനോട് കൃപ കാട്ടുന്നവൻ യഹോവയ്ക്ക് വായ്പ കൊടുക്കുന്നു യഹോവയ്ക്ക് വായ്പ കൊടുത്താൽ അത്തിരി കിട്ടും പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ നമ്മളെല്ലാം ദൈവം നമ്പരാൻ്റെ വായ്പയുടെ പുറത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് സുവർണ ജൂബിലിയായി ആഘ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു ഇപ്പോൾ ഓമന റിജി ഒരു പാട്ട് പാടുന്ന യേശു എൻ പക്ഷമായി തീർന്നതിനാൽ എന്തോരാനന്ദാമി ഹോവിൽ വാസൻ യേശു എൻ പക്ഷമായി തീർന്നതിനാൽ എന്തോരാനന്ദാമി ഹോവിൽ വാസൻ ഹാത്ര മോദം പാർത്തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഹാത്ര മോദം പാർത്തലത്തിൽ ജീവിക്കും 
താങ്ക് യു ഓമന ആൻറ്റി അടുത്തതായി റിപ്പോർട്ട് അവതരണത്തിനായിട്ട് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി ജെ ടി തോമസ് പുത്തുംപരക്കലിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഓർക്കുക പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കോപ്പി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ ആയതിനാൽ സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുന്നതായിരിക്കും നാരായണത്ത് വലിയതോട്ടത്തിൽ കുടുംബയോഗ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നാരായണത്ത് വലിയതോട്ടത്തിൽ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തൊമ്പതാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ മാസം ഒൻപതാം തീയതി ശനിയാഴ്ച പകൽ ഒമ്പത് മണിക്ക് നാരായണത്തിൽ സി എൻ വി അബ്രാഹിമിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ കുടുംബയോഗ പ്രസിഡൻറ്റ് ടി കെ എ അബ്രാഹിമിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലും സീനിയർ വികാരി ജനറൽ റവറൻ ഡോക്ടർ ചെറിയാൻ തോമസ് അച്ഛൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കീഴായിപ്പൂർ സെൻറ്റ് തോമസ് മർത്തോമ ഇടവ വികാരി റവറൻ രാജു ഫിലിപ്പ് സക്കറിയ അച്ഛൻ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടു നൂറ്റി എഴുപത് പേർ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു നാരായണത്ത് ശ്രീമതി ഷെജിയുടെയും സംഘത്തിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിയിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ എന്നുള്ള പാട്ടുപാടി യോഗ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു റവറൻ ചൊറിയ ചെറിയാൻ തോമസ് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ശ്രീ എ ബി വി ചെറിയാൻ വലിയ തോട്ടത്തിൽ പാഠഭാഗമായി യോശുവയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വേദഭാഗം വായിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എം ജി ഉമ്മൻ മരുതൂർ അച്ഛൻ വന്ന് ചേർന്നവരെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് പ്രസംഗിച്ചു സീനിയർ വികാരി ജനറൽ റവറൻ ചെറിയാൻ തോമസ് അച്ഛൻ പൗത്തിലാത്ത് മുഖ്യ പ്രഭാഷകനായി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട റവറൻ രാജു പിൽപ് സക്രിയ അച്ഛനുമായുള്ള പൂർവകാല ബന്ധങ്ങൾ സ്പർശിച്ച് അച്ഛനെ പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ചെയ്തു കീഴായ്പൂർ സെൻറ്റ് തോമസ് ഇടവ വികാരി റവറൻ രാജു പിൽപ് സക്രിയ അച്ഛൻ തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ആസ്പദമായി ഹൃദ്യമായ പ്രസംഗം നടത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി ജനറൽ ചെറിയാൻ തോമസ് അച്ഛൻ നമ്മുടെ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ ആവിഭാവത്തെപ്പറ്റി ചുരുക്കമായി പ്രസ്താവിച്ചതിന് ശേഷം എഫ് എസ് ഒന്നാം അധ്യായം നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ നിന്നും ദൂത് നൽകി ദൈവം തമ്പുര ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ദത്തെടുത്തതാണെന്നും വിശ്വസ്തരായി അന്ത്യം വരെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ആഹ്വാനത്തോടെ ദൂത് ഉപസംഹരിച്ചു തുടർന്ന് കുമാരി ആഞ്ചലിൻ മേരി ജോബി ഒരു ഗാനം അവതരിപ്പിച്ചു ശ്രീ ജോസഫ് ജോൺ പുത്തൻപരക്കൽ അർത്ഥവത്തായ ഒരു കിസ് മത്സരം നടത്തി ഒന്നാം സ്ഥാനം വലിയതോട്ടത്തിൽ കുടുംബത്തിനും രണ്ടാം സ്ഥാനം മരുതൂർ കുടുംബത്തിനും ലഭിച്ചു പത്താം ക്ലാസ്സിലും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ച കുട്ടികൾക്ക് കാഷ് അവാർഡുകൾ നൽകി അനുമോദിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഭാരവാഹികളുടെ പേരുകൾ വായിച്ചു കൊള്ളുന്നു പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീ കെ ഐ എബ്രഹാം കുന്നുതറ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീ പി എ മാത്യു പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീ വർഗീസ് ജോൺ നാരായണത്ത് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി ജെ ടി തോമസ് വലിയതോട്ടത്തിൽ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ വർഗീസ് ജോർജ് പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ ട്രസ്റ്റി ശ്രീ കൊച്ചുമനം റോയ് മരുതൂർ ഓഡിറ്റർ ശ്രീ എൻ സി തോമസ് നെയ്തേലിൽ തോമസ് കറിയ മരുതൂർ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ശാഖ പൗത്തിലെ ശ്രീ ജോർജ് എബ്രഹാം ശ്രീ പി എ എബ്രഹാം വലിയതോട്ടത്തിൽ ശ്രീമതി സാറാമ റജി ശ്രീ റോയ് തോമസ് മരുതൂർ ശ്രീ ഷിബുറ്റു അമ്മൻ ശ്രീ എം വി എബ്രഹാം നാരായണത്ത് ശ്രീ എൻ വി എബ്രഹാം ശ്രീ കെ ജെ മത്തായി കുന്നുതറ ശ്രീ പിലിപ്പ് കെ ഇട്ടി ശ്രീ സോണി ഈശോ പിലിപ്പ് കണ്ണന്താനം ശ്രീ കുര്യൻ ജോൺ ശ്രീ നിർമ്മല ജോൺ നെയ്തേലിൽ ശ്രീ എൻ ടി തോമസ് ശ്രീ കുര്യൻ ജോസഫ് പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ ശ്രീ ഈശോ പി ജോർജ് ശ്രീ ജോസഫ് ജോൺ വനിതകൾ ശ്രീമതി ലവ്ലി ജോൺ ശ്രീമതി മേഴ്സി തോമസ് ശാക്തീകരണ കമ്മിറ്റി ശ്രീ വർഗീസ് ജോൺ നാരായണത്ത് ശ്രീ പി എ മാത്യു പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ ശ്രീ സോണി പിലിപ്പ് കുന്നുതറ ശ്രീ ഷിബുറ്റോ മരുതൂർ ശ്രീമതി രാജി എബ്രഹാം പൗത്തിലത്ത് ശ്രീ തോമസ് കുര്യൻ വലിയതോട്ടത്തിൽ ശ്രീ എൻ സി തോമസ് നെയ്തേലിൽ ശ്രീ ലെനീഷ് കെ ജോർജ് വലിയതോട്ടത്തിൽ കുടുംബയോഗ രക്ഷാധികാരികളും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ശാക്തീകരണ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗമാകുന്നു സാമ്പത്തികം പ്രധാന വരുമാന മാർഗം കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർലോഭമായ സംഭാവന സംഭാവനകളാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ തുടർന്നും നിർലോഭമായ സംഭാവനകൾ തന്ന് കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് സഹായ സഹായഹസ്ത നീട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ചികിത്സാ സഹായമായി എഴുപതിനായിരം രൂപയും വിവാഹ സഹായമായി അമ്പത്തയ്യായിരം രൂപയും കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ചാരിതാർത്ഥ്യജനകമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ഫണ്ട് സാമ്പത്ത
ജോലി ലഭിച്ച ശേഷം ഈ തുക ഗഡുക്കളായോ മുഴുവനായോ തിരികെ അടയ്ക്കുവാനും ഒരു തീരുമാനം കമ്മിറ്റി പൊതുയോഗത്തിൻ്റെ അനുവാദത്തിന് വിധേയമായി എടുത്തു കൂടാതെ ഐ ടി ഐക്ക് പഠിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കാനും തീരുമാനിച്ചു ഇതിലേക്ക് നാല് കുടുംബാംഗങ്ങൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് രൂപ സംഭാവന ചെയ്തു എന്നുള്ളതും സന്തോഷകരമായ കാര്യമത്രേ അവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ മോൻസി മാത്യു നാരായണത്ത് ന്യൂയോർക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപ ജോർജ് ജോൺ നാരായണത്ത് കൊച്ചി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ എൻ കെ മാത്യു നാരായണത്ത് യു എസ് പതിനയ്യായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് രൂപ പേര് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി പതിനായിരം രൂപ ആകെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് രൂപ ആകെ ഈ പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ വരവ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപ അമ്പത്തിരണ്ട് പൈസ ചെലവ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തോരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് രൂപ നീക്കി ബാക്കി പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ അമ്പത്തിരണ്ട് പൈസ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന വാർഷിക പൊതുയോഗം നമ്മുടെ സുവർണ ജൂബിലി ആണല്ലോ അതിൻ്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്തുവാൻ ശ്രീ രാജൻ ജോൺ നാരായണത്ത് ദുബായിൽ നിന്നും മുന്നൂറ് ക്ലോക്കിനുള്ള വിലയായ അമ്പത്തയ്യായിരം രൂപ അയച്ചു തന്നു അതിൻ പ്രകാരം മുന്നൂറ് ക്ലോക്കുകൾ കുടുംബയോഗ എംബ്ലം പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് ഓച്ചിറ രാജ ടൈംസിൽ നിന്നും വാങ്ങി ഇന്നത്തെ ജൂബിലി ദിവസം വിതരണം ചെയ്യുവാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു ശ്രീ രാജൻ ജോണിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കൃതജ്ഞത ഒരു വർഷം കൂടെ നമ്മെ കുടുംബമായി കാത്തുപരിപാലിച്ച കാരുണ്യവാനായ ദൈവത്തിന് സ്തുതി സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുന്നു കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ സുഖമായ നടത്തിപ്പിനാവശ്യമായ നേതൃത്വവും ഉപദേശവും നൽകിത്തരുന്ന രക്ഷാധികാരികൾ പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ട്രസ്റ്റി മറ്റു ചുമതലക്കാർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ വരവ് ചെലവ് കണക്ക് യഥാസമയം പരിശോധിച്ചു തന്ന ഓഡിറ്റേഴ്സ് ത്രീ ശ്രീ തോമസ് കറിയ മരുതൂർ സി എൻ സി തോമസ് നെയ്തേലിൽ സാമ്പത്തിക സഹായം സഹകരണം നൽകിത്തരുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇവരോടുള്ള കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു ഉപസംഹാരം എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി കുടുംബങ്ങളെ അതിശയരമായി വഴി നടത്തിയ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിന് നന്ദി സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുന്നു ചരിത്രത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും പ്രതീക്ഷകളും അർപ്പിക്കാം വരും കാലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കർമ്മനിരതരാകാം വെളിച്ചത്തിൽ നിലനിന്ന് പ്രത്യാശയുടെ സന്ദേശഭാഗരായി കരുതലിൻ്റെ നവലോകം പടുത്തുയർത്തുവാൻ നാരായണത്ത് വലിയതോട്ടത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയാകട്ടെ കൂടുതൽ ദൈവകൃപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ റിപ്പോർട്ട് പൊതുസമർഷം സമർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു അടുത്ത അൻപതാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗം സുവർണ ജൂബിലി നാരായണത്ത് ശ്രീ കുരുവള വർഗീസിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ശ്രീ വർഗീസ് ജോർജ് പുത്തൻപരക്കൽ എല്ലാവർക്കും കൃതജ്ഞത പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ആശീർവാദത്തിന് ശേഷം ഉച്ചഭക്ഷണത്തോടുകൂടി യോഗം മംഗളകരമായി പര്യവസാനിച്ചു സെക്രട്ടറി ജെ ടി തോമസ് പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് പാസ്സാക്കാമോ എന്ന് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടണം സമയം വളരെ ചുരുക്കമാണ് ടൈം ഈസ് ദി എസെൻസ് സോ പ്ലീസ് ആക്ട് ക്വിക്കിലി റിപ്പോർട്ട് പാസ്സാക്കാമോ ആരെങ്കിലും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാട്ട് ആരാ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് പാസ്സാക്കാമോ ഇല്ലയോ പേര് എം ഒ കുര്യൻ എം എസ് കുര്യൻ മരുതൂർ ആരാ സെക്കൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ എൻ വി എബ്രഹാം നാരായണത്ത് സെക്കൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ കമ്മിറ്റി ഞങ്ങൾ എൻ വി എബ്രഹാമിന് ഒക്കുകയില്ല ആ ഓക്കെ നമ്മുടെ റജി റജി കുറുള്ള റജി കുറുള്ള ആ സെക്കൻഡ് ഏഹ് അഭിപ്രായപ്പെട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എം എസ് കുര്യൻ താങ്ക് യു ശ്രീമതി ജെറ്റി തോമസ് ഇപ്പോൾ കുമാരി അനന്യ ബിജു വലിയ തോട്ടത്തിൽ ഒരു ഗാനം ആലപിക്കുന്നതാണ്
ബിജു അടുത്തതായി വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രീ പി എ മാത്യു പുത്തൻപരക്കലിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ കൊച്ചി മെൻറോയ് നിത്യതയിലെ കടന്നുപോയല്ലോ തൻ്റെ പ്രിയൻ്റെ അഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡൻറ്റ് മിസ്റ്റർ പി എ മാത്യു ആണ് കണ വരവ് ചെലക്ക് കണക്കുകൾ റെഡിയാക്കി തന്നത് താങ്ക് യു ഹി വിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് നൗ മരുതൂര് കൊച്ചുമ്മൻ റോയിച്ചാൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അതായത് റോയിച്ചാൻ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുൻപത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെയും സമ്മറൈസ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നതാണ് കുഞ്ഞുറാച്ചായനും റോയിച്ചാനും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിലേത് സമ്മറൈസ് ചെയ്തത് ഏകദേശം രാത്രി ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിലെ ഇരുന്ന് അതാണ് ഞങ്ങൾ ഒടുവിലായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് അത് ചെയ്ത കണക്കുകൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യലിൽ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്ത കേസുകൾ അതായത് നമ്മുടെ കുടുംബയോഗം ജൂലൈ നയൻത്തിന് നയൻത്തിന് കഴിഞ്ഞു 
അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളും എല്ലാം അതുവരെയുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് എക്സ് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടി കുഞ്ഞുറാച്ചാനെ ഏൽപ്പിച്ച ശേഷമാണ് നമ്മുടെ രോഹിത് ചാൻ നമ്മുടെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാണ്ട് കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർത്ത ശേഷമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും യാത്ര പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് രോഹിത് ചാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ ബാക്കി ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇട്ടുള്ളൂ നാരകത്താനി വലിയ തോട്ടത്തിൽ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കലണ്ടർ ഇയറിലെ റെസിസ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോപ്പികൾ കിട്ടി കാണുമല്ലോ എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് നമ്മൾക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം സെവൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ റെസിപ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് പലവിധ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സെവൻ ലാക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റി ത്രീ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ റെസിപ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപ അൻപത്തിരണ്ട് പൈസ അതിനകത്ത് മെയിൻ റെസിപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അച്ചായനും പ്രസിഡൻറ്റ് അച്ചായനും നമ്മുടെ അതിനകത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യും അച്ചായൻ നമ്മുടെ അച്ചായൻ വാട്സപ്പിൽ കൂടെ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നത് കാണാം ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് സേവിങ്സ് ബാങ്കിൻ്റെ എസ് ബി ഐയുടെ എസ് ബി ഐ ഉള്ള അക്കൗണ്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് എത്ര പെട്ടെന്ന് അതിനകത്ത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡൊണേഷൻസിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യലിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വന്നു പിന്നെ ഡോഷൻ ഡൊണേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വന്ന ഒരു ഇതാണ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് നയൻറ്റി ടു ചാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് വരവ് സൈഡിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിരുന്നു പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് അൻപത്തിരണ്ട് ചില വിഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് എഴുപത്തി അയ്യായിരം ഫുഡ് എക്സ്പെൻസ് ഫോർട്ടി നയൻ അങ്ങനെ പന്തൽ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ട്വൻറ്റി ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലുണ്ട് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ബാങ്കിലും ക്യാഷ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ആസോൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത് അൻപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ട് ട്വൽവ് ലാക്സ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ടു സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഉണ്ട് ഇത് ഇത് വെരിഫൈഡ് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ഓഡിറ്റേഴ്സ് സുനിൽ തോമസ് കറിയ ആൻഡ് എൻ സി തോമസ് ഓഡിറ്റഡ് ആൻഡ് ഫോൺ കറക്റ്റാണ് ഇത് ഫോർ അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു കണക്ക് പാസ്സാക്കാമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പാസ്സാക്കുമെന്ന് ഒരാൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുക ഒരാൾ സെക്കൻഡ് ചെയ്യുക എല്ലാം ഓഡിറ്റ് ചെയ്താണ് എൻ സി തോമസും നമ്മുടെ സുനിലും ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് കറുകൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പറഞ്ഞാട്ടെ സമയമില്ല പാസ്സാക്കാം അച്ഛൻ കുഞ്ഞേ പേരങ്ങ് മറന്നുപോയി പറഞ്ഞേ ഏ എൻ സി ജോൺ നാരായണത്ത് സെക്കൻഡ് എഡ് ബൈ തോമസ് കുര്യൻ വലിയ തോട്ടത്തിൽ സെക്കൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ കണക്ക് പാസ്സായിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ശ്രീ പി എം മാത്യു പുത്തൻ പരക്കൽ ഇന്ന് മുഖ്യ ദൂത് നൽകുന്നതിനായി നമ്മുടെ മദ്യേ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് തെള്ളിയൂർ ക്രിസ്തോസ് മർത്തോമ ഇടവ വികാരി റവർ എൻ പ്രജീഷ് പി മാത്യു അച്ഛനാണ് ദൂത് നൽകുന്നതിനായി അച്ഛനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവതിരുനാമത്തിന് നന്ദിയുടെ സ്തോത്രം നാരായണത്ത് വലിയ തോട്ടത്തിൽ കുടുംബ യോഗത്തിൻ്റെ ജൂബിലി സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്നുവല്ല ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ നമ്മുടെ കാര്യപരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുകയും വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങി തയ്യാറായി എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു മെജോറിറ്റി ആളുകളും എത്തിച്ചേർന്നു ഇനിയും ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷം ഇന്ന് നമുക്ക് മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകുന്ന പ്രജീഷ് അച്ഛനെ ഒരു വാക്കിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഇടവ
ഗോൾഡൻ ജൂബിലി നിറവിലായിരിക്കുന്ന നാറാണത്ത് വലിയ തോട്ടത്തിൽ കുടുംബയോഗത്തിന് എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന ആശംസകളും ഞാൻ നേർന്നുകൊള്ളുകയാണ് ഗോൾഡൻ ജൂബിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൻപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വളരെ പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു വർഷമാകുന്നുവല്ലോ ഈ അൻപതാം വർഷം പട്ടത്ത ശുശ്രൂഷയിൽ അൻപത് വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ രക്ഷാധികാരികളിൽ ഒരാളായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എം കെ ജേക്കപ്പച്ചനും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയുള്ള ആശംസകൾ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ് അൻപത് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള സംഖ്യ നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് അൻപതാം സമ്മത്സരം യോവേൽ സമ്മത്സരം എന്ന രീതിയിൽ പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യവും എല്ലാവർക്കും സമാശ്വാസവും ലഭിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ഒരു സന്ദർഭം എന്ന രീതിയിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സംഖ്യയാകുന്നുവല്ലോ അങ്ങനെ ആ അൻപതിൻ്റെ നിറവിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബയോഗത്തെ ദൈവം കൂടുതലായിട്ട് ഉന്നതിയിലേക്ക് വഴി നടത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാരംഭമായിട്ട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട കെ എ എബ്രഹാം സാർ അതോടൊപ്പം കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ ചുമതല നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട എം കെ ജേക്കബ് അച്ഛൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മൻ കെ ജേക്കബ് അച്ഛൻ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെ പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഈ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ചെറിയ ഒരു ധ്യാനം നയിക്കുവാനായിട്ട് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷവും സ്നേഹവും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട എം കെ ജേക്കബ് അച്ഛനാണ് എന്നെ ഈ കുടുംബയോഗത്തിലേക്ക് ഇന്ന് ക്ഷണിച്ചത് അതിന് കാരണവും പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനുമായിട്ടുള്ളതായ ആ സ്നേഹവും എന്നോട് കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പിതൃതുല്യമായിട്ടുള്ള വാത്സല്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ റാന്നി പഴവങ്ങാടിക്കര ഇടവകയിൽ വികാരിയായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാലയളവിൽ ആ ഇടവകയിൽ വെച്ച് എൻ്റെ വൈദിക പട്ടത്ത ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനും അതുപോലെ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയും ഇവ രണ്ടും ആ ദൈവാലയത്തിൽ വെച്ച് നടന്നത് ഞാൻ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെയും അച്ഛനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതായ കൂട്ടായ്മ തുടർന്നും അച്ഛൻ്റെ ഭവനത്തിന് സമീപത്തുള്ള തെളിയൂർ ക്രിസ്തോസ് ഇടവകയിൽ താമസിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ തുടരുവാനും ഇടയായത് ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മൻ കെ ജേക്കബ് അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ കോട്ടയം വൈദിക സെമിനാരിയിൽ ഒരേ സമയത്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് അച്ഛൻ എൻ്റെ സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥിയായി പഠിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മൻ കെ ജേക്കബ് അച്ഛനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഒരു സകല കല വല്ലഭനാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒരു മേഖലയിലും മാറ്റി നിർത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല സംഗീതത്തിൽ ദൈവം കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന അനേക വരദാനങ്ങൾ ഉള്ള വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയാണ് സെമിനാരിയിലെ ഗായക സംഘത്തെ ആ സമയങ്ങളിൽ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനാണ് അതുപോലെ മറ്റ് രംഗങ്ങളിൽ സ്പോർട്സ് രംഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സെമിനാരി വോളിബോൾ ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവിധമായ കഴിവുകളും നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെയും കുടുംബയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ കുടുംബയോഗത്തിലെ മറ്റ് പലരുമായിട്ടും സ്നേഹവും ബന്ധവും പരിചയമുള്ളതും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട നാരാത്താനി ജോയിച്ചാന് അതുപോലെ തന്നെ പലരും ഞാനിപ്പോൾ മല്ലപ്പള്ളി ഈസ്റ്റ് സെൻറ്ററിൻ്റെ സന്നദ്ധ സുവിശേഷ സംഘവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും കൂടെ അതിന് ചുമതല വഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായിട്ടൊക്കെയുള്ള ബന്ധവും പരിചയവും ഈ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുകൂടെ പുതുക്കുവാൻ ദൈവം നൽകുന്ന അവസരത്തെ ഓർത്തും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഈ കുടുംബയോഗത്തിന് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ശേഷം നിരന്തരമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട കെ എബ്രഹാം സാറിനെ ഞാൻ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുകയാണ് ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ നേതൃത്വമാണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടരെ തുടരെയുള്ള സന്ദേശങ്ങളിൽ കൂടെ മെസ്സേജുകളിൽ കൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ടും ഇടയായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഈ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധമായ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഈ സമയത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടെ നേർന്നുകൊള്ളുകയാണ് നമ്മുടെ അല്പസമയത്തെ 
ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഇന്നിവിടെ വായിച്ച് കേട്ടതായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ വേദഭാഗം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇസഹാക്ക് തൻ്റെ അപ്പനായ അബ്രഹാമിനോട് അപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അവൻ എന്താകുന്നു മകനെ എന്ന് പറഞ്ഞു തീയും വിറകുമുണ്ട് എന്നാൽ ഹോമയാഗത്തിന് ആട്ടിൻകുട്ടി എവിടെ എന്നവൻ ചോദിച്ചു ദൈവം തനിക്ക് ഹോമയാഗത്തിന് ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയെ നോക്കിക്കൊള്ളും മകനെ എന്ന് അബ്രഹാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് നടന്നു അങ്ങനെ അവർ ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് നടന്നു നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം തലകളെ വണക്കാം വചനമായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ കർത്താവ് ഈ അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള ഈ ശനിയാഴ്ച ദിവസത്തിൻ്റെ പകൽ സമയത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഈ പ്രിയ ഭവനത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഈ പന്തലിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വരുവാനും കർത്താവ് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് തങ്ങളുടെ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കുവാനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവം നൽകിയ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ഈ ദൈവവചനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുവല്ലോ എല്ലാം ദൈവം ആ മഹത്വത്തിനായി തീരണമേ ആദ്യം ഉണ്ടെന്ന് അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണം യേശു മിശിക മൂലം ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ഭൂപടം എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂപടം ആ ഭൂപടം കീറി മുറിച്ച് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഭൂപടം പല കണ്ണങ്ങളായി മുറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തി അത് ഒന്ന് ശരിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വളരെ പരിശ്രമിച്ചിട്ടും നടക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം ആ പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെക്കാൻ പലതവണ ശ്രമിച്ചിട്ടും ലോകത്തിൻ്റെ ഭൂപടം ശരിയാകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതാ ഒരു കൊച്ചുകൂട്ടി ഓടി വന്ന് ഈ പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് അവർ നോക്കി നിൽക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ ഭൂപടം ശരിയാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നൽകി പലരും പരിശ്രമിച്ചിട്ട് നടന്നില്ല ലോകത്തിൻ്റെ ആ മുറിക്കപ്പെട്ട ഭൂപടം ശരിപ്പെടുത്തുവാൻ എന്നാൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ആ ഭൂപടം കൃത്യമായിട്ട് റെഡിയാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു അവർ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ നിനക്കിത് സാധ്യമായി തീർന്നു അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ആ ഭൂപടം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആ ഇമേജിന് പുറകിലായിട്ട് മറ്റൊരു ചിത്രം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചിത്രം വളരെ പെട്ടെന്ന് അവന് ക്രമപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും ആ ഭൂപടത്തിൻ്റെ പുറകിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ചിത്രമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാമിലിയുടെ ചിത്രമാണ് അപ്പനും അമ്മയും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും ചേർന്നിരിക്കുന്നതായ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ചിത്രമായിരുന്നു ഈ കുഞ്ഞിന് ആ മാതാപിതാക്കളും കുഞ്ഞുങ്ങളും ചേർന്നിരിക്കുന്നതായ കുടുംബത്തിൻ്റെ ചിത്രം വളരെ പെട്ടെന്ന് ശരിപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിച്ചു അവൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ക്രമപ്പെടുത്തി ഈ ഭൂപടം തിരികെ അവരുടെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചു അത് നിനക്കെങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഈ വിശാലമായ ലോകത്തിൻ്റെ ഭൂപടം ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അതിന് പുറകിലുള്ളതായ കുടുംബത്തിൻ്റെ ചിത്രം ഒരു ചെറിയ കുടുംബത്തിൻ്റെ ചിത്രം അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും അടങ്ങുന്ന അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ക്രമപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒരു നല്ല ക്രമത്തിൽ വരും ഒരു ചെറിയ സന്ദേശമാണ് ആ കഥയിലുള്ളത് അതായത് ഫാമിലി ഈസ് ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി നല്ല കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നല്ല സമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കുഞ്ഞ് വളരെ വേഗം ഈ ഒരു ചിത്രം ശരിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുടുംബത്തിൻ്റെ ചിത്രം ശരിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഭൂമി ഉണ്ടാകുകയാണ് നല്ല ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ജീവിത അനുഭവത്തെ പറ്റിയാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ കുടുംബം അബ്രഹാമിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഏതാനും ചിന്തകൾ പങ്കുവെക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അബ്രഹാം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ജനതയുടെ പിതാവ് എന്നതാണ് മൂന്ന് വിശ്വാസ സമൂഹങ്ങളുടെ പിതാവായിട്ട് ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം മൂന്ന് സമൂഹങ്ങൾ യഹൂദ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ആദരിക്കപ്പെടുന്നു രണ്ട് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ ഇസ്മായിലിൻ്റെയും അറബികളുടെയും പിതാവായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു 
ക്രൈസ്തവർ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് സമൂഹങ്ങളുടെയും പിതാവായിട്ട് ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അബ്രാം എന്നുള്ള പേര് അബ്രഹാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് മാറ്റുകയാണ് ദൈവം തമ്പുരാൻ പറയുകയാണ് ഇനി മുതൽ നീ അബ്രഹാമാണ് അബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പിതൃസ്നേഹം ഉത്തമ പൈതൃകമുള്ളവൻ ഉത്കൃഷ്ട പിതാവ് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റുകയും ഒരു വലിയ പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അബ്രഹാം ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ക്രിസ്തീയ കുടുംബ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുന്ന ചില ചിന്തകൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും ക്രിസ്തീയ കുടുംബ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുന്ന മൂന്ന് ചിന്തകൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും പങ്കുവെക്കാമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശ്രേഷ്ഠനായ പിതാവ് ഉന്നതനായ പിതാവ് അങ്ങനെയുള്ള അബ്രഹാമിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ കുടുംബ ജീവിതത്തെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കുന്ന മൂന്ന് ചിന്തകൾ പങ്കുവെക്കാം ഒന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം അബ്രഹാം തൻ്റെ മകനുമൊത്ത് യാത്ര തിരിച്ച അനുഭവമൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്നാൽ യാഗത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇസയാക്ക് അബ്രഹാമിനോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് അവൻ അപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് എന്താകുന്നു മകനെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അവനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് തീയും വിറകുമുണ്ടെന്നാൽ ഹോമയാഗത്തിനുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടി എവിടെ ഇത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാം തിരിച്ചൊരു മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം തനിക്ക് ഹോമയാഗത്തിന് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ നോക്കിക്കൊള്ളും എന്ന് പറയുകയാണ് അതിന് തനിക്ക് ഹോമയാഗത്തിന് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ എന്ന് പറയുന്നതിന് ആ അത്രയും വാക്ക് നമ്മൾ വിട്ടാൽ ബാക്കി രണ്ട് വാക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ അബ്രഹാം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം നോക്കിക്കൊള്ളും അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവാശ്രയം എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തീയ കുടുംബ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുന്ന അബ്രഹാമിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലോട്ട് ദൈവാശ്രയം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നോക്കിക്കൊള്ളും എന്നാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ മറുപടി അബ്രഹാമിൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇത്രത്തോളം ദൈവാശ്രയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിന് ഉടമയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും പല ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ കൂടെയൊക്കെയും കടന്നുപോയി അബ്രഹാം അദ്ദേഹം സ്വസ്ഥതയോടെ ഹാരാനിൽ പാർത്ത മനുഷ്യനാണ് എല്ലാ ആടുമാടുകളും സമ്പത്തും എല്ലാവിധമുണ്ട് അവിടെയാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ഞാൻ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് നീ പോകാം അവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നത് മറ്റൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് അതാണ് ആ പരമപരമായിട്ടുള്ള ആശ്രയം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മുൻപോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ പല പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അബ്രഹാമും സാറായുമൊത്തുള്ള ജീവിതത്തിലൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെക്കുകയാണ് എവിടെ ചെന്നാലും ഒരു യാഗപീഠം പണിയുകയാണ് ദൈവത്തിലാണ് ആശ്രയം ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലോട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇസ്ഹാക്കിനെ യാഗം കഴിക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ ഇത്രത്തോളം ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ കുടുംബ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്നത് ദൈവാശ്രയം തന്നെയാണ് നോട്ട് ഇൻ ഹിസ് വെൽത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആടുമാടുകളിലല്ല സമ്പത്തിലല്ല ഒന്നിലുമല്ല ദൈവത്തിലാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ കുലുങ്ങാതെ എന്നേക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സിയോൻ പർവ്വതം പോലെയാകുന്നു മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തേഴാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിൻ്റെ വഴി യഹോവയിൽ പരമേൽപ്പിക്കുക അവനിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുക അവനത് നിർവഹിക്കും അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് അബ്രഹാം പറയുന്നത് മകനോടും നമ്മളോടും ദൈവം ോക്കിക്കൊള്ളും ഈ ദൈവം നോക്കിക്കൊള്ളുമെന്ന് അബ്രഹാം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അബ്രഹാമിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ മലയുടെ മുകളിൽ ഇനി എന്താണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി എന്താണ് മുൻപോട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല 
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറയും ദൈവാശ്രയം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവും അബ്രഹാമും തമ്മിൽ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരാശയ വിനിമയമാണ് അവിടെ ഒരു ആശയവിനിമയം നടന്നു കഴിഞ്ഞു ദൈവമേ എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടെ എൻ്റെ മകൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഈ മലയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മുൻപോട്ട് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു ഇന്നർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ദൈവാശ്രയത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് മകനെ ദൈവം നോക്കിക്കൊള്ളും ദൈവവും അബ്രഹാമും തമ്മിൽ ഉള്ളിൽ ഒരാശയവിനിമയം നടക്കുകയാണ് ഉള്ളിൽ ഒരാശയവിനിമയം ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു ഭയവും കൂടാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ ദൈവം നോക്കിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അതാണ് ദൈവാശ്രയത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവര് ഇത്രത്തോളം ദൈവാശ്രയമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ദൈവാശ്രയമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഒരു ഒരു ആശ്രയം ദൈവത്തിൽ വെക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ദൈവാശ്രയമുള്ളത് ഒരു ഉയർത്തിക്കെട്ടിയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കയറിൽ കൂടെ ഒരു വ്യക്തി സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഒരു ജംഗ്ഷനിലാണ് ഒരു തെരുവിൽ ആ ഉയർത്തിക്കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കയറിൽ കൂടെ അദ്ദേഹം ഒരറ്റത്തു നിന്ന് അപ്പുറത്തെ അറ്റത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമലിൽ ഒരു ചെറിയ തടിക്കഷ്ണവും വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിർനിമേഷരായി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം യാതൊരു കുഴപ്പവും കൂടാതെ അപ്പുറത്ത് വന്നിറങ്ങി അതിനുശേഷം ആ തെരുവിൽ കൂടി നിന്നവരോട് ചോദിച്ചു ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വരാമോ എൻ്റെ ചുമലിൽ കയറിയിരുന്ന് ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടു പോയി കാരണം ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കാലം നിടറിയാൽ മതി താഴെ വീണ് അപ്പോഴേ രണ്ട് പേരുടെയും കാര്യം പോക്കാണ് എന്നാൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി ഓടി വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ചുമലിൽ കയറിയിരുന്നു ഉയർത്തിക്കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കയറിൽ എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കെ എല്ലാവരും ചിന്തിച്ച് എന്തൊരു ധൈര്യം ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വശത്തു നിന്ന് അദ്ദേഹം മന്ദം മന്ദം നടന്ന് ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങി എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടു പോയി അടുത്തു വന്ന പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു നിനക്കിത് എങ്ങനെ സാധ്യമായി തീർന്നു ഇവിടെ പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു ആരും ചെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി സാവധാനത്തിൽ അവരോട് പറഞ്ഞ മറുപടി ഇപ്രകാരമാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ചുമലിലിരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്കേത് സാഹചര്യത്തിലും ഇരിക്കുന്നതിന് യാതൊരു ഭയവുമില്ല ഇതാണ് ആശ്രയം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ചുമലിലിരുന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ ഏത് സങ്കീർണതയിലും ഈ ഉറച്ച ഒരു 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 ബോധ്യമാണ് അദ്ദേഹം താഴെ ഇടുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു വലിയ വിശ്വാസമാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലോഡ് ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം അതാണ് കുടുംബജീവിതത്തെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കുന്ന ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും എന്നുള്ള ദൈവം നോക്കിക്കൊള്ളും എന്നുള്ള അത് അബ്രഹാമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവം അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കഴിയുകയില്ല ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റാതെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല തന്നെ ഒന്നും കഴിയാത്ത ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചേ പറ്റൂ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ആശ്രയിക്കണം ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ആശ്രയിക്കണം മക്കൾ അമ്മ അപ്പനെ ആശ്രയിക്കണം തിരിച്ചാശ്രയിക്കണം കമ്മറ്റിക്കാർ പരസ്പരം ആശ്രയിക്കണം ഇടവകയിലുള്ളവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം ഒരു ആശ്രയത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിലാണ് നമ്മുടെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കഴിയുകയില്ല കൊമ്പിന് മുന്തിരി വള്ളിയിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ കഴിയുകയില്ല തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും പറഞ്ഞു നാദാ ഞങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചു പക്ഷെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലോഡ് എന്നുള്ളതാണ് ദൈവാശ്രയം എന്ന ഒരു കാര്യം ഇത്രമാത്രം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ട്രസ്റ്റ് ഒന്നാമതായിട്ട് അച്ഛൻ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്രസ്റ്റ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇസഹാക്കിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ഒരു ചിന്ത ഇസഹാക്കിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് ചിന്തിക്കാം ഇവിടെ ഈ അപ്പൻ പറഞ്ഞു മോനെ ദൈവം നോക്കിക്കൊള്ളും അവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നത് എട്ടാമത്തെ വാക്യ അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് നടന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇസഹാക്കിൻ്റെ വശത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് എബ്ര അബ്രഹാം രണ്ട് ഇസഹാക്ക് മൂന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ചിന്തകൾ മാത്രം
അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണത് ഭാര്യ യാഗം കഴിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഈ മകൻ ചോദിച്ചു അപ്പ യാഗത്തിനുള്ളതായിട്ടുള്ള വിറകുണ്ട് കത്തിയുണ്ട് തീയുണ്ട് എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ആട്ടിൻകുട്ടി എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ദൈവം കരുതിക്കോളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂടെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ പന്തികേടുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആരും അവിടെ നിൽക്കുകയില്ല അപ്പൻ എത്ര പറഞ്ഞാലും അമ്മ പറഞ്ഞാലും കാര്യം പന്തിയല്ലെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോകുന്നതായ ഒരു കാലത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അത് കൂടെ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസം എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ആരിലാണ് അവന് വിശ്വാസം ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ്ലി പേരൻസ് ആൻഡ് ദർ ഗോഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇസ്ഹാക്കിന് പിതാവിലും പിതാവിൻ്റെ ദൈവത്തിലും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇസ്ഹാക്ക് കൂടെ പോകുവാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ഹാക്ക് ആണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി അവിടെ അബ്രഹാം നല്ല ആശ്രയമുള്ളവൻ ദൈവാശ്രയമുള്ളവനായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസി ആരാണ് ഇസ്ഹാക്കാണ് അപ്പനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന അപ്പനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് ഒന്നാമത് അപ്പനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പൻ്റെ ദൈവത്തിലും വിശ്വാസമുണ്ട് ക്രിസ്തീയ കുടുംബജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പനിലും അപ്പൻ്റെ ദൈവത്തിലും വിശ്വാസമുള്ള തലമുറയ്ക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബമായിത്തീരും അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ക്രമീകരിച്ച് പറയാം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബജീവിതം വ്യക്തി ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇസ്സഹാക്കിനെ പോലെ ഇത്രത്തോളം അപ്പനിലും അപ്പൻ്റെ ദൈവത്തിലും വിശ്വാസമുള്ള മുൻപോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാം കുഴിച്ച കിണറുകളെ വീണ്ടും കുഴിക്കുന്ന ഇസ്സഹാക്കിനെയാണ് കാണുന്നത് തൻ്റെ പൈതൃകങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു ഇസ്സഹാക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെ ദൈവം തങ്ങളുടെയും ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുടുംബം ശ്രേഷ്ഠമായി തീരുകയാണ് കുടുംബജീവിതം ശ്രേഷ്ഠമായി തീരുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ മാതാപിതാക്കളുടെ ദൈവം നമ്മളുടെ എല്ലാം കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠരായിരിക്കുന്നത് നന്മയുള്ളവരായിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഈ പാതയിൽ നടത്തിയതായ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയും അവരുടെ കണ്ണുനീരും അവരുടെ അധ്വാനവുമാണെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് തങ്ങളുടെ ഇല്ലായ്മകളിലും വല്ലായ്മകളിലും ഈ ദൈവത്തെ ചേർത്ത് നിർത്തി അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം അപ്പോൾ ഇസ്സഹാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഫെയ്ത്ത് എന്നുള്ളതായ ഒരു പദമാണ് വിശ്വാസം അപ്പനിലും അപ്പൻ്റെ ദൈവത്തിലും ഉള്ള വിശ്വാസം അബ്രഹാമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ട്രസ്റ്റ് ദൈവാശ്രയം എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് മൂന്നാമത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ ഇവർ പറയുകയാണ് ദൈവം നോക്കിക്കൊള്ളുമെന്ന് പറയുന്നു അത് ഈ മകൻ അനുസരിക്കുന്നു തുടർന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ എത്തി അബ്രഹാം ഒരു യാഗപീഠം പണിതു വിറകടുക്കി തൻ്റെ മകൻ ഇസ്ഹാക്കിനെ കെട്ടി യാഗപീഠത്തിന്മേൽ വിറകിന്മേൽ കിടത്തി പിന്നെ അബ്രഹാം കൈ നീട്ടി തൻ്റെ മകനെ അറക്കേണ്ടതിന് കത്തിയെടുത്തു ഉടനെ യഹോവയുടെ ദൂതൻ ആകാശത്തു നിന്ന് അബ്രഹാമെ അബ്രഹാമെ എന്ന് വിളിച്ചു ഞാൻ ഇതാ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ബാലൻ്റെ മേൽ കൈവെക്കരുത് അവനോടൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുകയാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അബ്രഹാം തലപൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ പിൻപുറത്ത് ഒരാട്ടു കൊറ്റൻ കൊമ്പ് കാട്ടിൽ പിടിവിട്ട് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു മൂന്നാമതായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ചിന്ത ഗോഡ്സ് പ്രൊവിഡൻസ് ക്രിസ്തീയ കുടുംബജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലാണ് പ്രൊവിഡൻസ് ഗോഡ്സ് പ്രൊവിഡൻസ് ദൈവം തക്ക സമയത്ത് അവരെ കരുതുകയാണ് തൻ്റെ മകന് പകരമായിട്ട് ഇതാ ഒരാട്ടുകൊറ്റനെ ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിനെയാണ് കാണുന്നത് ദൈവം കരുത
മൂറിയാമലയോളം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു എന്നാൽ ആ മൂറിയാമലയുടെ അഗ്രത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നിലയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് ബാലൻ്റെ മേൽ കൈവെക്കരുത് ബാലൻ്റെ മേൽ ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ നിങ്ങളെ കരുതുവാൻ ഞാൻ മതിയായവനാണ് എന്ന് ദൈവം പറയുകയാണ് ദൈവം തക്ക സമയത്ത് ഒരാട്ടുകറ്റനെ അവിടെ ഒരുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ കുടുംബ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലാണ് ഗോഡ്സ് പ്രൊവിഡൻസ് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവനാണ് നമ്മളെ കരുതുവാൻ മതിയായവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകയാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകലവും ആകാശത്തിലെ പറവകളെ നോക്കുവിൻ അവ വിതയ്ക്കുന്നില്ല കൊയ്യുന്നില്ല കളപ്പുരയിൽ കുട്ടിവെക്കുന്നുമില്ല എങ്കിലും നിങ്ങളെ എത്ര വിശേഷതയോടെ വയലിലെ താമരയെ നോക്കുവിൻ അവ നൂൽക്കുന്നില്ല അല്ലേ എന്നാൽ ശലവമോൻ പോലും തൻ്റെ സർവമഹത്വത്തിലും ഇവയിലൊന്നിനോളം ചമഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ചമയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളെ എത്രയധികം ദൈവം നമ്മളെ കരുതുന്നവനായിട്ടുള്ളൊരു ദൈവമാണ് ഈ വിശ്വാസം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തിന്നുക കുടിക്കുക ആനന്ദിക്കുക മൂടനായ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതാനുഭവത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ അനുഭവിച്ച ഒരു ഭവനമായിരുന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ ഭവനം ഈ വേദഭാഗത്ത് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് വായിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് നിൻ്റെ ഏകജാതനായ മകനെ തരുവാൻ മടിക്കായ കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കും നിൻ്റെ സന്തതി ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയും കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെയും അത്യന്തം വർദ്ധിക്കും നിൻ്റെ സന്തതി ശത്രുക്കളുടെ പട്ടണങ്ങളെ കൈവശമാക്കും നീ എൻ്റെ വാക്കനുസരിച്ചത് കൊണ്ട് നിൻ്റെ സന്തതി മുഖാന്തരം ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ സത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് യഹോവ അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ദൈവം നമ്മൾക്കായി കരുതുന്നത് കൊണ്ട് ആ കരുതുന്ന ഭവനം കൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തെ കൊണ്ട് ലോകത്തിലെ സകല ജനതകളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ചുറ്റുപാടുകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ അൻപതാമത്തെ ഈ ജന്മദിനം നമ്മൾ ഈ കുടുംബയോഗ ആഘോഷിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മൂന്ന് ചിന്തകളാണ് പങ്കുവെച്ചത് മൂന്ന് ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ വേദഭാഗത്തു നിന്നും ഒന്ന് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലോഡ് ദൈവാശ്രയം ദൈവാശ്രയമാണ് ആബ്രഹാമിൻ്റെ കുടുംബത്തെ ധന്യമാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ ദൈവാശ്രയം ട്രസ്റ്റ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇസ്ഹാഖിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവൻ അപ്പനിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൻ്റെ ദൈവത്തിലും വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസം എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്രൊവിഡൻസ് കരുതൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലാണ് അങ്ങനെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു ധന്യകമായിട്ടുള്ള കുടുംബ ജീവിതം കെട്ടുപണിയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇടയായി തീരട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അദൈവാശ്രയമുള്ള ഒരു കുടുംബമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു കുടുംബമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമായി ജീവിപ്പാൻ തക്ക വണ്ണം ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കുടുംബയോഗത്തിന് എല്ലാ വിധമായിട്ടുള്ള ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു നാരായണത്ത് വലിയതോട്ടത്തിൽ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് അനുഗ്രഹകരമായൊരു ദൂത് തന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട പ്രതീക്ഷിച്ചതിനോട് ഉള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ കുടുംബബന്ധങ്ങളെപ്പറ്റി മാതാപിതാക്കളുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം എന്ന് പറയുവാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഴിയണം അതുപോലെ തന്നെ കരുതലും അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വാസവും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു നമുക്കത് ഏറ്റു പറയാം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം താങ്ക് യു അച്ഛൻ എങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം എന്നുള്ള മനോഹരമായ സന്ദേശം നൽകിയ പ്രജീഷ് പി മാത്യു അച്ഛനോട് നാരായണത്ത് വെള്ളിത്തോട്ടത്തിൽ കുടുംബയോഗത്തിന്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി സെലിബ്രേഷന്റെ പേരിൽ
അടുത്തതായി വാദ്യോപകരണ സംഗീത ആലപിക്കുന്ന സംഗീതം ആലപിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ ലൈജു വർഗീസ് മരുതൂറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതീക്ഷ അച്ഛന് പെട്ടെന്ന് ചില തിരക്കുകളുണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് താങ്ക് യു അച്ഛൻ അടുത്തതായി സുവർണ ജൂബിലി ദൃശ്യ അവതരണം നാം ഏവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബയോഗ ചരിത്രം രക്ഷാധികാരികളുടെയും മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുടെയും ആശംസകൾ എന്നിവ ഉള്ള ദൃശ്യ ആവിഷ്കരണത്തിലൂടെ നമുക്കിപ്പോൾ വീക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡി ബോർഡിലാണ് ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം അത് കാണത്തക്കവണ്ണം ഒന്ന് വന്നിരുന്നിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷ്വൽസ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാവരും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നിട്ട്
നമസ്കാരം കളേഴ്സ് കേരളയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകർക്ക് നാറാണത്ത് വെല്ലുതോട്ടത്തിൽ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ സുവർണ ജൂബിലി ദൃശ്യ അവതരണത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ളതാണ് കുടുംബം കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അനുദിനം ശതം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലയളവിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള വാർഷിക കുടുംബയോഗങ്ങൾ ബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കുവാനും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരിഹരിക്കാനുമുള്ള ഒരു വേദിയായിത്തീരും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല നാറാണത്ത് വെല്ലുതോട്ടത്തിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ വേരുകൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ തിരുവായ്പൂർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്നത്തെ കീഴ്വായ്പൂർ എന്ന പ്രദേശത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ കുടിയേറി പാർത്തവരാണ് നാറാണത്ത് വെല്ലുതോട്ടത്തിൽ കുടുംബം ഈ കുടുംബത്തിലുള്ള പിതാക്കന്മാരുടെ യാത്ര കൊടുങ്കല്ലൂരിനടുത്തുള്ള മലങ്കരയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് പാലാ വഴി കുറവലങ്ങാടെത്തി കുറവലിങ്ങാട് നിന്നാണ് അവർ കീഴ്വായ്പൂർ എന്ന പ്രദേശത്ത് കാലുകുത്തുന്നത് വമ്പിച്ച ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന കീഴ്വായ്പൂർ കോയിക്കൽ നാടുവാഴികളുടെ സ്വത്തിന് മേൽനോട്ടവും പരിരക്ഷയും നൽകുവാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരായ കൊച്ചുകുരിയനെയും കൊച്ചിട്ടിയെയും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പാർപ്പിച്ച് വിസ്തൃതമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ പതിച്ചു നൽകി ഈ കുടുംബങ്ങളാണ് വളർന്ന് പന്തലിച്ച് നാറാണത്ത് മരുതൂർ കണ്ണന്താനം പൗത്തില്ലാത്ത് നെയ്തേലിൽ പുത്തൻപറയ്ക്കൽ വലിയ തോട്ടത്തിൽ കുന്നുതറ എന്നീ എട്ട് ശാഖകളായിട്ട് വളർന്നു വന്നു ഗൾഫ് പ്രദേശങ്ങളിലും അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും യൂറോപ്യൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശില്പികളെ പറ്റിയും പിൽക്കാലത്ത് കുടുംബയോഗം നിലനിർത്തിയ പിതാക്കന്മാരെ പറ്റിയും വിവരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ പടയോട്ടങ്ങളുടെയും സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിലെ തുടിക്കുന്ന അധ്യായങ്ങളാണ് വാൾമുനയിലെ നിണം കൊണ്ട് അധികാരം അടയാളപ്പെടുത്തിയ ചക്രവർത്തിമാരും അധ്വാനത്തിൻ്റെ വിയർപ്പ് നീരിനാൽ മലയോര മേഖലയിൽ പൊന്നുവിളയിച്ച പൂർവികരും അവശേഷിപ്പിച്ചത് വീര്യത്തിൻ്റെ കഥകൾ തന്നെയാണ് ഇത് നാറാളത്ത് വലിയ തോട്ടത്തിൽ കുടുംബം തിരുവായ്പൂര് എന്ന പേരിൽ ഒരിക്കൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്നത്തെ കീഴ്വായ്പൂര് പ്രദേശത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കുടിയേറി പാർത്ത നാറാണത്ത് വലിയ തോട്ടത്തിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഈ നാടിൻ്റെ ചരിത്രം കൂടിയാണ് എൻ്റെ പേര് നാറാണത്ത് ജോർജ് എന്നും എൻ സി വർഗീസ് എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു എനിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് വയസ്സുണ്ട് നാറാണത്ത് വലിയ തോട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആൾ ഞാനാണ് തോമാസ് ലീ ആ മലങ്കര വന്നു അവിടെ അതിനടുത്താണ് കുറവലങ്ങാട് അവിടെ വെള്ളം മേലോട്ട് കോരി ഒഴിച്ചപ്പോൾ പോറ്റിമാർ സ്നാനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളം അവിടെ നിൽക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് ആ സമയത്ത് തോമാസ് ലീ ആ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി വെള്ളം മേലോട്ട് എറിഞ്ഞു വെള്ളം അപ്പാടെ നിന്നു സത്യക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് അവർ ഒരു പള്ളി സ്ഥാപിച്ചിട്ട് തോമാസ് ലീ ആ വടക്കൻ മലബാറിലേക്ക് പോയി ആ സമയത്ത് നാറാണത്തില്ലത്ത് നിന്നും പോറ്റി കുറവലങ്ങാട്ട് ചെല്ലുകയും കുറവലങ്ങാട്ടിൽ നിന്നും മാതാപിതാക്കളായ ഒരു കുടുംബത്തെ കണ്ട് അവരോട് നിങ്ങൾ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എൻ്റെ കൂടെ അയക്കണം ക്ഷേത്രത്തിൽ വെളിച്ചെണ്ണത്തിൽ കത്തണമെങ്കിൽ അവർ വന്നേലെ ഒക്കുകൊള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞച്ചനും കുരിയാനും കൂടെ കുരിയാച്ചനും കൂടെ കാറെ കൊണ്ടുവന്ന് വടക്ക് വശത്ത് പോറ്റിയും തെക്കേ നാറണത്തെന്ന നാമകരണത്തോടു കൂടെ കുഞ്ഞച്ചനും കുരിയാച്ചനും താമസിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു ഏക്കർ അൻപത്തിയേഴ് സെൻറ്റ് നൽക നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും ഇവർ വിവാഹിതരായി കുഞ്ഞച്ചന് നാല് മക്കൾ കുരിയാച്ചന് നാല് മക്കൾ 
എൻ്റെ മൂത്ത മകന് കുഞ്ഞെന്നും രണ്ടാമത്തെ മകന് കുര്യാച്ചൻ നിന്നും മൂന്നാമത്തെ മകന് കുഞ്ഞച്ചൻ നിന്നും നാലാമത്തെ മകന് കുഞ്ഞോമാച്ചൻ എന്നും പേരായി അതിൽ നാറാണത്ത് തന്നെ കുഞ്ഞ് താമസിച്ചു പൗവത്തിലാത്ത് കുര്യാച്ചൻ താമസിച്ചു അരുതു കുഞ്ഞോമാച്ചൻ ഒരു വെടുപ്പങ്കാലത്ത് ഉളക്കം കത്തിച്ച് കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പിന്നെ നമുക്ക് കുടുംബരോഗം ഉദ്ധരിക്കേണ്ടതായ നമ്മളെവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നും എവിടെയൊക്കെ പാർക്കുന്നു നോക്കും അറിയേണ്ട എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് അപ്പച്ചൻ സമ്മതിക്കുകയും നാറാണത്ത് ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളായ എല്ലാവരോടും പറയുകയും ചെയ്തു കുര്യാച്ചൻ്റെ മക്കളായ മൂത്ത മകൻ വിജുതോടത്തിലും രണ്ടാമത്തെ മകൻ കുന്നുതറയും മൂന്നാമത്തെ മകൻ പുത്തമ്പരക്കിലും നാലാമത്തെ മകൻ നെയ്തിയിലും വാർത്തിരുന്നു നാലാമത്തെ മകൻ വല്യമണ്ണ യോനാച്ചൻ നെയ്തിയിലേ കൊടുത്തിട്ട് അതായത് കുഞ്ചച്ചൻ വാളക്കുഴിക്കൽ പാർക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയും അവിടെ സ്ഥലം മേടിച്ച് പാർക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് അവിവാഹിതനായിരുന്നു കുഞ്ഞച്ചൻ കുഞ്ഞച്ചൻ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വിവാഹിതനായി നാല് മൂന്നാൺമക്കളും മൂന്ന് പെൺമക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് നെയ്തിയിൽ നിന്ന് നാമകരണത്തോടുകൂടെ അവർ അവിടെ പാർത്തു തുടർന്ന് കുടുംബയോഗത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും എല്ലാവരും കൂടെ നാറാണത്ത് ഒത്തുചേരുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അവിടെ നൂറ് പേർക്ക് അന്ന് വിഭവസമൃദ്ധമായ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യമാംസാദികളോടുകൂടെ ഒത്തുചേർന്ന് അന്ന് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനാണ് എനിക്ക് നന്നായി പാചകം ചെയ്യാൻ അറിയാമായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കുടുംബയോഗത്തിൽ പ്രസിഡൻ്റായി അച്ഛന്മാരാരും ഇല്ല പ്രസിഡൻ്റനായി പ്രസിഡൻ്റായി ഉത്തംപരിക്കൽ തോമാ സാറിനെയും അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് പൗത്തരാത്ത് അവറാം സാറിനെയും കണക്കനായിട്ട് പുത്തമ്പരക്കൽ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഏബ്രഹാം സാറിനെയും ട്രസ്റ്റി ആയിട്ട് പൗത്തരാത്ത് ജാഗോച്ചനെയും സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഉത്തംപരക്കൽ കുഞ്ഞുച്ചായനെയും ഇങ്ങനെ അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു നാറാണത്ത് വെച്ച് ആദ്യം തെരഞ്ഞ എല്ലാവരും വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു നൂറാളുകൾക്ക് സദ്യ ഒരുക്കിയിരുന്നു എൺപത് പേരോളം വന്നു തുടർന്ന് കുടുംബയോഗം ആണ്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ടായിരം ശനിയാഴ്ച നിയമിക്കുന്ന വീടുകളിൽ ആക്കണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു ഇന്ന് അനേക സ്ഥലത്ത് ചീതിരി പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുപ്പത്തിയെട്ട് സംവത്സരക്കാലം ഈ കുടുംബയോഗത്തിൽ പാചകവൃത്തി ചെയ്തത് ഞാനാണ് ഈ നടത്താൻ പോകുന്ന അൻപതാമത് കനകരി ഉപകരി അതിന് എൻ്റെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നന്മകളും നേർന്ന ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമേ ശതാബ്ദി ഘോഷിപ്പി ഘോഷിക്കത്തക്കവണ്ണം ആളുകൾ പിൻഗാമികൾ ഉണ്ടാകുകയും അത് മുൻപോട്ട് പോവുകയും മുടങ്ങാതെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമേ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയും കരുണയും കരുതലും കാവലും എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമീൻ അനാചാരങ്ങളുടെ നാലുകെട്ടുകൾക്കുള്ളിലും മറക്കുടകളുടെ മറവിലും പൂണൂലിൻ്റെ ബന്ധനത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണർക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ വഴിവിളക്കം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് എ ഡി അൻപത്തിരണ്ടിൽ വിശുദ്ധ തോമാസ് ലീഗ മലങ്കരയിൽ കപ്പലിറങ്ങി സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും നേർസാക്ഷികൾക്ക് മുമ്പിൽ അനേകം ബ്രാഹ്മണർ വിനീത വിധേയരായി ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചു ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ എൻ്റെ പേര് കെ ഐ എബ്രഹാം കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നെ കുഞ്ഞവറാച്ചൻ എന്നും വിളിക്കും ഞാൻ എട്ട് ശാഖകളുള്ള കുന്നുതറ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷനിൽ മുപ്പത്തി ആറര വർഷം ജോലി ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നും ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജറായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്നു ഇരുപതിനായിരം അംഗങ്ങളും എട്ട് ശാഖകളും അഞ്ഞൂറ് കുടുംബങ്ങളുമുള്ള നാറാണത്ത് വലുതോട്ടത്തിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ സുവർണ്ണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഏവർക്കും ആശംസകൾ ആദ്യം അർപ്പിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് ഇരിക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് രക്ഷാധികാരികളും കുടുംബയോഗ കമ്മിറ്റിയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു ഇത് സുവർണ ജൂബിലിയാണ് അൻപത് വർഷമായി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബയോഗം തുടങ്ങിയിട്ട് 
ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കുടുംബയോഗത്തിൽ സാമ്പത്തിക ഭാരം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും രോഗികളായിട്ടും നിരാലംബരായിട്ടുമുള്ളവർക്ക് സഹായം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദൗത്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അൻപത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിൽ ശാക്തീകരണ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി പന്ത്രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ പലിശയില്ലാ വായ്പയായി രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കൊടുത്തു ഈ പലിശയില്ലാ വായ്പ പശു വളർത്തലിനും ആട് വളർത്തലിനും ചെറിയ കടകൾ തുടങ്ങുന്നതിനും ചെറിയ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ തുടങ്ങുന്നതിനും മറ്റുമായിരുന്നു ഈ പന്ത്രണ്ട് കുടുംബങ്ങളും ഈ പൈസ റിസീവ് ചെയ്ത് അവർ ഭംഗിയായിട്ട് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്ത് അതിൽ ഇരട്ടി പൈസ ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് എന്നോട് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്രകാരം തന്നെ അർഹിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിവാഹ സഹായം രോഗികൾക്കുള്ള സഹായം ഒക്കെയും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു വിവാഹ സഹായമായി കഴിഞ്ഞ വർഷം അൻപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും ചികിത്സാ സഹായമായി കഴിഞ്ഞ വർഷം അറുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമായ വസ്തുതയാണ് ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ പുതിയ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന സാമ്പത്തിക പരാധീനത അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന് ഓരോ വർഷവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം നാല് വർഷം നാല് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു അതിൻ്റെ സഹായവും ഉടനെ തന്നെ ഡൊണേഷൻ വഴി ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു തന്നെയുമല്ല സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ മെമ്മറി നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ലോക്ക് സമ്മാനിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മുന്നൂറ് ക്ലോക്കുകൾക്ക് സഹൃദനായ ഒരു കുടുംബാംഗം മുന്നോട്ട് വന്നു അൻപത്തി അയ്യായിരം രൂപ അതിനുവേണ്ടി തന്നു അപ്രകാരം തന്നെ പല പല സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ദൗത്യം കുടുംബയോഗത്തിൽ ഉള്ള പാവപ്പെട്ടവരെ അല്ലെങ്കിൽ ബലഹീനരെ കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് സഹായം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം സാധ്യമാകുന്നത് സഹൃദരായ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രേരണയും കൂടാതെ എപ്പോഴെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ സഹായം ലഭിക്കുന്നു ഈ സഹൃദരായ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ഞാൻ ഏറെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കുടുംബയോഗം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്രകാരം ഉള്ള സഹായങ്ങൾ ഭാവിയിലും തുടരണമേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഗോഡ് ലവ്സ് എ ചിയർഫുൾ ഗിവർ സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുന്നവനെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തുടർന്നും കൊടുക്കുക സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന നാറാണത്ത് വലിയതോർത്തിൽ കുടുംബത്തിന് ഈ നിമിഷങ്ങൾ വളരെ അഭിമാനകരമാണ് എനിക്കും അത് അഭിമാനകരമാണ് ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പുഞ്ചി രൂപിക്കൊണ്ട് നാറാണത്ത് കുടുംബയോഗത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു ദൈവം തമ്പുരാനുമേ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പുതിയ തലമുറ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നടത്തി കൊണ്ടുപോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു താങ്ക് യു നമസ്കാരം ഇത് നാറാണത്ത് ശ്രീ വർഗീസ് ജോൺ കടലാഴങ്ങളിൽ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിത്തുപാകി നൂറുമേനി വിജയം കൊയ്ത നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അഭിമാനം പഞ്ചേന്ദ്രിയ എന്ന സോണാർ ആൻഡ് ഫയർ കൺട്രോൾ സംവിധാനം തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചതിൽ കൂടി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ അഗ്നി അവാർഡ് ലഭിച്ച നാരായണത്ത് ശ്രീ വർഗീസ് കെ ജോൺ ഡി ആർ ഡി ഒയിൽ അനേക ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചു ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിച്ചു അഗ്നി അവാർഡ് മുൻകാല പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ ബി വാജ്പേയിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചു ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റും മുൻകാല സയന്റിഫിക് അഡ്വൈസറുമായിരുന്ന എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമിനോടും മുൻകാല പ്രസിഡന്റ് ആർ വെങ്കിട്ടരാമനോടും കൂടെ അദ്ദേഹം ഗവേഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരവധി ചർച്ചകൾ നടത്തി നാരായണത്ത് ശ്രീ കെ വർഗീസ് ജോൺ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനമാണ് ഞാൻ നാരായണത്ത് വർഗീസ് ജോൺ ബാബു എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള വർഗീസ് ജോൺ എൻ്റെ ഫാദർ നാരായണത്തെ അഞ്ച് അപ്പന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഇളയവനായ യോനാച്ചൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൻ വി ജോൺ ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി എൻ്റെ അനിയൻ ഗൾഫിൽ ബാങ്കിൽ നല്ല ഉയർന്ന ഉദ്യോഗത്തിലിരുന്ന് റിട്ടയറായി വീടിൻ്റെ ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് തന്നെ സെറ്റിലായിട്ട് എൻ്റെ ഫാദർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലായിരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആകണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ വ്യത്യാസമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡി ആർ ഡി ഒയിൽ ആയി
ഡിഫൻസിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉപയുക്തമായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ ആവശ്യങ്ങൾ നേടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അമ്പത്തിരണ്ട് ലാബറട്ടറീസാണുള്ളത് ഓരോന്നും ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ഞാൻ ആദ്യം സി വി ആർ ഡി ആവടിയിൽ പ്രവേശിച്ചു അവിടെ ഫൈറ്റിംഗ് ടാങ്കിൻ്റെ റിസർച്ച് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് യു പി എസ് സി എന്ന സെലക്ഷൻ കിട്ടി ക്ലാസ് വൺ ഓഫീസറായി ഞാൻ ഡി ആർ ഡി എൽ ആയിട്ട് അതൊരു മിസൈൽ ലാബറട്ടറിയാണ് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തത് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ അവിടുന്ന് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങി കൊച്ചിയിലെ ഞങ്ങളുടെ ഡി ആർ ഡി ഒ ലാബിയിലെത്തി ഇവിടെ സബ്മറൈൻ സോണാറാണ് സോണാറുകളാണ് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് ആ സോണാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഡാർ എങ്ങനെ ആകാശത്തെ വിമാനം കാണുന്നു അതുപോലെ സോണാർ അണ്ടർ വാട്ടറിൽ കൂടെ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മുങ്ങിക്കപ്പലുകളെ സമ്മറൈൻസിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം ഇവിടെ ഞാൻ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ വർക്കിൽ ആരംഭിച്ച് പിന്നീട് എൻജിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ്റെ ഹെഡായി പിന്നെ ക്രമേണ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടറായി അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായി റിട്ടയർ ചെയ്തു ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിലാണ് ഈ കാലയളവിലെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ നടത്തിപ്പ് എൻ്റെ ഓരോ വഴികളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്നു എൻ്റെ ഈ കരിയറിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് തുടർന്ന് ടെക്നിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ മറ്റ് ഡിഗ്നറ്ററീസും മറ്റ് നോളജബിൾ പേഴ്സൺസുമായിട്ട് നാഷണലും ഇൻ്റർനാഷണലുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അതുപോലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ അവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ കാണാൻ എനിക്ക് ദൈവം സഹായിച്ചു അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള നീളം വലിയൊരു സന്തോഷമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു ഇന്ന് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറയാറുള്ളത് ഏതാനും അവാർഡുകളൊക്കെ പലതും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഡി ആർ ഡി ഒ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള അവാർഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഗ്നി അവാർഡ് ദൈവപാലിത കോണോ ദൈവം ക്രമ ചെയ്തു അത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വാജ്പേയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പോയി നേരിട്ട് വാങ്ങാനും അത് ജീവിതത്തിലെ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയൊരു അംഗീകാരമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ വിധത്തിലും ദൈവം എന്നെ ഇതുവരെയും നടത്തി ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം എനിക്ക് കൺസൾട്ടൻസി വർക്കുണ്ട് ഈ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് പതിനാറ് വർഷമായെങ്കിലും ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോകുകയും വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ഇടയാക്കിയ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും നമ്മുടെ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ ഈ ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തും എൻ്റെ പേര് റവറൻ്റ് എം കെ ജയ്ക്കും മരുതൂർ വീട് വാളക്കുഴി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഞാൻ വൈദിക വട്ടം സ്വീകരിച്ചു അതിപ്പോൾ അൻപതാമത്തെ വർഷമാണ് അതിലും വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ ബി ഡി പഠനം നടത്തിയത് ആന്ധ്ര തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിൽ തെലുങ്ക് മീഡിയം കോളേജിലാണ് സാധാരണ ആരും അങ്ങനെ തെലുങ്ക് മീഡിയം കോളേജിൽ പഠിക്കാറില്ല എന്നാൽ ഇത്രയും കാലം വെളിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നതിനാൽ കുടുംബ യോഗത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല നാരായണത്ത് വലിയതോട്ടത്തിൽ കുടുംബ യോഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ആരംഭിച്ചു ആ കുടുംബ യോഗത്തിൻ്റെ സന്തോഷം വളരെയാണ് കേരളത്തിലും ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലുമായി ചിതറി പാർക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ബന്ധം പുലർത്തുവാനും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഒരു കൂട്ടായ്മ കൂടുക എന്നതിലുപരി അത്യാവശ്യത്തിലേക്കുന്നവർക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും ജീവിത മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകുവാനും ഒക്കെയും ഈ കുടുംബ യോഗത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആവോളം എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയിച്ച് കരുതുവാനും പ്രവർത്തിപ്പാനുമാണ് ഇത്രയും നാളും ഈ കുടുംബയോഗം ശ്രമിച്ചത് പൂർവ്വ മാതാപിതാക്കൾ അൻപത് വർഷം മുൻപ് ഈ കുടുംബയോഗം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇത്രമാത്രം അംഗങ്ങളും സജീവവും അല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ചില കാലങ്ങളിലായി കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കാതെ പോയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ മീറ്റിംഗ് നടക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അൻപതാമത്തെ വർഷം ജൂബിലി വർഷം കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം ആ
അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ദൈവം ആവശ്യം അനുഗ്രഹങ്ങളെ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭംഗിയായി നടത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു ആത്മീയമായ ഒരു ചുവടുകൂടെ മുൻപോട്ട് വളരുവാനും നിലനിൽക്കുവാനും ഈ ബന്ധങ്ങൾ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച ബ്രാഹ്മണരെ മലങ്കരയിൽ നിന്ന് അന്നത്തെ പ്രതാപത്തിന്റെ ഉഗ്രശാസനങ്ങൾ ഇറക്കിവിട്ടു അവർ പല വഴിയായി കുറവിലങ്ങാട്ട് എത്തിച്ചേർന്നു പ്രജാക്ഷേമ തൽപരനായ നാടുവാഴിയുടെ സൽഭരണത്തിൽ സമ്പന്നമാണ് കീഴ്വായ്പൂർ പ്രദേശമെങ്കിലും നോക്കത്ത ദൂരത്തോളം പരന്നു കിടക്കുന്ന കൃഷിയിടങ്ങളുടെയും മറ്റു വിഭവങ്ങളുടെയും കൃത്യമായ കണക്ക് നാടുവാഴിക്ക് എന്നും ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയായിരുന്നു ഈ സമയത്താണ് മലങ്കര നിന്നും കുറവിലങ്ങാട്ടേക്ക് ബ്രാഹ്മണ്യം വിട്ട് ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഗണിതത്തിലും മിടുക്കരായി കൊച്ചിട്ടിയെയും കൊച്ചുകുര്യനെയും കുറിച്ച് നാടുവാഴി അറിയുന്നത് നാറാളത്തെ വലിയ തോട്ടത്തിൽ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷാധികാര രക്ഷാധികാരികളായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാര് ബഹുമാനപ്പെട്ട അതിഥികളെ കുടുംബയോഗത്തിന്റെ ഭാരവാഹികൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബയോഗത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞവറാച്ചായ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവേശ്വരി സ്നേഹവന്ദനം നമ്മുടെ കുടുംബയോഗത്തിന്റെ കൂടി വരവ് ആരംഭിച്ചിട്ട് അൻപത് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു നമ്മുടെ കുടുംബം കീഴ്വായ്പൂർ വാലാങ്കര പ്രദേശങ്ങളിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നിരുന്നു എങ്കിലും കുടുംബയോഗത്തിന്റെ കൂടി വരവുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ട് അൻപത് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ മരുതൂര് കൊച്ചുഞ്ഞ അപ്പച്ചന്റെ നിരന്തരമായ പ്രയത്നത്തിന്റെയും ആ വളരെ ശക്തമായ നിർബന്ധത്തിന്റെയും ഫലമാണ് ഈ കൂടിവരവുകളെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ബി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കാനായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊച്ചുഞ്ഞപ്പച്ചൻ രാവിലെ മൂന്ന് മണി മുതൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എൻ്റെ വല്യപ്പച്ചനുമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൊച്ചുഞ്ഞപ്പച്ചന് നിർബന്ധം മൂലമാണ് ഈ കൂടിവരവുകൾ സാധ്യമായി തീർന്നതെന്ന് ഓർത്ത ദൈവത്തെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ അധികവും കർഷകരായിരുന്നു കർഷകരായിരുന്നുവെങ്കിലും അവർ എല്ലാവരും ദരിദ്രരായിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ആരും ഓർപ്പിക്കട്ടെ അവർ സമ്പന്നന്മാർ കൂടിയായിരുന്നു നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ രാശിയും മോതിരവും ചങ്ങഴിക്ക് അളന്ന് വീതം വെച്ച ചരിത്രം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് മൂലമാണ് അതെനിക്ക് ലഭിച്ചത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരിലൊരാൾ പൗത്തിലാത്ത അപ്പന്മാരിലൊരാൾ രാജ്യസഭ രാ രാജാവിൻ്റെ സഭയിലെ അംഗം കൂടിയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ പ്രബുദ്ധമായ ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു നമ്മുടെ കുടുംബം ദേശത്ത് പേര് കേട്ടതായുള്ള കുടുംബം ദേശത്ത് പാർത്ത് വിശ്വസ്തത ആചരിച്ച ആ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവിധമായ എല്ലാ പിതാക്കന്മാരെയും മാതാക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു നമുക്ക് എന്ന് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുകയാണ് ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീരുമാന ഇടയായതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ എപ്പോഴും സ്തുതിക്കുന്നു പാശ്ചാത്യ പാശ്ചാത്യ ദേശത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പൗരസ്ത്യ ദേശത്തെ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുടുംബം പാശ്ചാത്യരൊക്കെയും അവരുടെ കുടുംബം ഓരോ നമ്പറിനാൾ അറിയപ്പെടുന്നു അറിയപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കുടുംബത്തിന്റെ പേര് കൊണ്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ കുടുംബത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകിയതായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരമായിരുന്നു നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് ആ സംസ്കാരമായിരുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തുവും യേശു ക്രിസ്തു ദേവഭാരത്തിലിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ദേശമൊക്കെ യേശുയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു കിഴക്കൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ ഊന്നിയുള്ള ഒരു കുടുംബ ബന്ധങ്ങളായിരുന്നു നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതൊക്കെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ അധികമായി സ്തുതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന കുടുംബം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുടുംബം നമ്മുടെ മധ്യധാര തിരുവിതാംകൂറിലെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പ്രശസ്തമായ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭവനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു അച്ഛന്മാരോ മെത്രാച്ഛന്മാരോ വിദേശിമാരോ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി വളരെയധികം അധ്വാനിച്ചതാണ് ആളുകൾ പാർത്ത പ്രവർത്തിച്ച കുടുംബങ്ങളായിരുന്നു 
ആ കുടുംബങ്ങളാണ് ഇന്നും അറിയപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങൾ എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം വിശുദ്ധ പൗരസ് എഫ് എസ് എഴുതിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് നിമിത്തം സകല കുടുംബത്തിനും പേർ മറവാൻ കാരണമായ ദൈവത്തിന്റെ സംഗതികൾ ഞാൻ മുട്ടുകുത്തുന്നതാണ് വിശുദ്ധ പൗലസ് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനും കാരണം ദൈവമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനും നന്മയ്ക്കും ഒക്കെ കാരണമായി തീർന്ന ദൈവം തന്നെയാണ് ആ രണ്ടാമത് ആത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ബലപ്പെടണമെന്നാണ് ആ വിശുദ്ധ പൗലസ് പറയുന്നത് പുറമേയുള്ള മനുഷ്യനും അകമേയുള്ള മനുഷ്യനും പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നെങ്കിലും അകമേയുള്ള മനുഷ്യൻ നാൾക്ക് നാൾ പുതുക്കപ്പെടണം അത് ആത്മാവിനാൽ പുതുക്കപ്പെടണം എന്നാണ് വിശുദ്ധ പൗലസ് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല മൂന്നാമത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കണം യേശു ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ വസിക്കുന്നത് എത്ര ഭാഗ്യകരമായ അനുഭവമാണ് നാല് സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നി വളരണം എന്ന് പൗലസ് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു അതിൻ്റെ നീളം അതിൻ്റെ വീതി അതിൻ്റെ ഉയരം അതിൻ്റെ ആഴം എന്ത് എന്ന് ഗ്രഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് സാധിക്കണം മാത്രമല്ല നമ്മൾ മാത്രമല്ല വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടി അത് ഗ്രഹിക്കണമെന്നാണ് വിശുദ്ധ പൗലസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാത്രമല്ല നമ്മെ പോലെയുള്ള കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ജനതയോട് ചേർന്ന് അവ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയുന്നു അതും മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ നിറഞ്ഞു വരണം സ്നേഹത്തിൽ നിറഞ്ഞു വരണം ആ വലിയൊരു നിറവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടൊരു ഒരു കുടുംബ ജീവിതം തുടർന്ന് നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ നമ്മുടെ തലമുറകൾക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഈ കുടുംബയോഗത്തിന് ഇത് സുവർണ ജൂലി ആഘോഷിക്കുന്ന കുടുംബയോഗത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ആശംസിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇത് ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഡോക്ടർ ജോർജ് ജി പി കുര്യൻ അസോസിയേറ്റ് ഡീൻ ക്രൈസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബാംഗ്ലൂർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും പി എച്ച് ഡിയും നേടി ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ മുതലായ വിവിധ തസ്തികകളിൽ ഇദ്ദേഹം സേവനം ചെയ്തു ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണലായി വിരമിച്ചു ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ക്രൈസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അസോസിയേറ്റ് ഡീനായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററിയുടെ അനേക പുരസ്കാരങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ സ്കൗട്ട് അവാർഡും നേടി യേശു കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശുഷ്കാന്തി കാണിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിൽ നിന്നും സ്കൗട്ടിന്റെ സിൽവർ എലിഫന്റ് അവാർഡ് ലഭിച്ച പരേതനായ പൗത്തിലാത്ത് പി വി കുര്യൻ സാറിന്റെ സീമന്ത പുത്രനാണ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ജോർജി കുര്യൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബയോഗത്തിന്റെ ആശംസകൾ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്റെ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വന്ദനം എന്റെ പേര് ജോർജി കുര്യൻ തിരുവല്ലായിൽ പി വി കുര്യൻ സാർ നിര്യാതനായ പി വി കുര്യൻ സാറിൻ്റെയും ശോശാബ ടീച്ചറുടെയും മൂത്ത മകനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരൻ എ ബി ആർക്കിടെക്റ്റായും എൻ്റെ സഹോദരി സൂസൻ പ്രൊഫസറായും ജോലി ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യ അജി കൂടുതൽ സമയവും സുശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിലായിരിക്കുന്നു ദൈവം തന്ന ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ജോഷ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറും മകൾ ആൻസൂസൻ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റായും ജോലി ചെയ്യുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ ക്രൈസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രൊഫസറും അസോസിയേറ്റ് ഡീനും ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏകദേശം ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എം ബി എ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്ന ചുമതലയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇതിനു മുൻപ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷം ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ഓഫീസറായി ജോലി ചെയ്യാൻ ദൈവം എനിക്ക് അനുവദിച്ചു ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണലായി വിരമിച്ചു ഇപ്പോൾ ജോലിയോടൊപ്പം ദൈവം തന്ന അവസരങ്ങൾ ദൈവരാജ്യ വ്യാപനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് കുര്യൻ സാർ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയം നമ്മുടെ കുടുംബയോഗത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പങ്കെടുത്തു പങ്കെടുത്തിരുന്നതായി എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ബാല്യകാലത്ത് പിതാവിൻ്റെ ഒപ്പം കുടുംബയോഗത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നത് എൻ്റെ മധുര സ്മരണയ്ക്കകളിൽ ഒന്നാണ് ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടിയായിരുന്ന എനിക്ക് ആ കുടുംബയോഗങ്ങൾ വലിയ ഒരു അനുഭവവും പാഠവുമായിരുന്നു യഹോവയായ ദൈവം ലോകം സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം ആദ്യമായി ഉറപ്പാക്കിയ വ്യവസ്ഥയാണല്ലോ കുടുംബം കുടുംബജീവിതം ഈ ദൈവിക വ്യവസ്ഥയ്ക്
സുവർണ ജൂബിലി അതാണല്ലോ തെളിയിക്കുന്നത് കുടുംബമായി നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന കൂടുന്നതും കൂടി വന്ന സ്നേഹാദരവുകളിൽ പങ്കാളികളാകുന്നതും ദൈവമഹത്വത്തിന് കാരണമാകുന്നുവല്ലോ ഇത്ര ശ്രദ്ധയോടെ ഇത്ര ഭംഗിയായി കുടുംബയോഗം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന കുടുംബയോഗം പ്രസിഡന്റിനും ഭാരവാഹികൾക്കും എൻ്റെ അഭിനന്ദനവും നന്ദിയും കുടുംബയോഗം സുവർണ ജൂബിലി കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും എൻ്റെയും ഹൃദയംഗമായ ആശംസയും പ്രാർത്ഥനയും അറിയിക്കട്ടെ കുടുംബമായി നമ്മെ കാത്തു പരിപാലിച്ച് നടത്തുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നന്ദിയോടെ നിർത്തട്ടെ കുറിമാനമയച്ച് ആചാരപ്രകാരം അവരെ കീഴ്വായ്പൂർ നാടുവാഴി കോയിക്കൽ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു രാജാവിനെ സഹായിക്കാനുള്ള ചുമതലയും നൽകി മാത്രവുമല്ല കൃഷിക്കായി വിസ്തൃതമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളും നൽകി ആ കൊച്ചിട്ടിയും കൊച്ചു കുര്യനുമാണ് നമ്മുടെ നാറാണത്ത് വലിയ തോട്ടത്തിൽ കുടുംബത്തിന്റെ പൂർവ്വ സൂചിക ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറിബഡി എന്റെ പേര് സാലോ മൻ മാത്യൂസ് ഞാൻ മരുതൂർ കുടുംബാംഗമാണ് എന്റെ പിതാവ് ശ്രീ എം മുഹമ്മദായ് മാതാവ് ബ്രിട്ടീഷേരി മലയാളി കുടുംബാംഗം ആനിയമ്മയാണ് സഹധർമ്മിണി ബിന്ദു എലിസബത്ത് മാത്യു പനവേൽ കുടുംബാംഗമാണ് ബിന്ദുവിന്റെ പേരൻസ് പരേതനായ പി വി ഫിലിപ്പ് ആൻഡ് ശാന്തമ്മയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണ് മൂത്ത മകൾ ലീസ ഡെന്റൽ ഡോക്ടർ രണ്ടാമത്തെ മകൾ ക്രിസ്റ്റീൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയർ മൂന്നാമത്തെ മകൾ ഏഞ്ചലിൻ സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നു ഈ ഫിഫ്റ്റിയത്ത് ഗോൾഡൻ ജൂബിലി സെലിബ്രേഷൻസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാറാണത്ത് വലിയ തോട്ടത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആശംസകൾ ഈ സമയത്ത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ പ്രസൻറ്റേഷൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിനായിട്ട് പ്രത്യേക നന്ദി ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് സദൺ ഹെവി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഈ സ്ഥാപനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ ചെന്നൈക്ക് അധികമുള്ള സ്ലീപ്പർ റോഡുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു വരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ക്രോസ് കൺട്രി പൈപ്പ് ലൈൻസ് ടാങ്ക്സ് ആൻഡ് വെസൽസ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിഷ് ഡെൻസ് ഈ എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് പല ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് യൂസ് ആയി വരുന്നത് പ്രത്യേകമായി തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് അറ്റോമിക് പവർ പ്ലാന്റ്സ് പെട്രോകെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് മറ്റും പല ഇൻഡസ്ട്രികളിലും ഇതെല്ലാം യൂസ് ആയി വരുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ മെയിൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്നത് എൽ എൻ ടി ബി എച്ച് എൽ എൻ ടി പി സി എൻ പി സി എൻ റിലയൻസ് അൽസ്ട്രോം മറ്റും പല ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിന് ആവശ്യമായുള്ള പല സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് അപ്രൂവൽസ് നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ യൂസ് ടേം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ലഭിച്ചു ദിസ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ഹെവി എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതേപോലെ ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലാതെ പല അപ്രൂവൽസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റുള്ള അപ്രൂവൽസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളെക്കൊണ്ട് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത്രയും നാൾ ഞങ്ങളെ വളരെ അനുഗ്രഹമായി നടത്തി കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവം നമ്പരാനോടുള്ള നന്ദിയും സ്വർഗവും ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പറയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പ്രത്യേകമായ നാറാണത്ത് വലിയ ഓടത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളോടുള്ള എല്ലാ സ്നേഹവും സന്തോഷവും അതേപോലെ ദൈവം നമ്പരാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെന്നുള്ള പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയോട് എൻ്റെ വാക്കു കുറിച്ചു കർമ്മശുദ്ധിയുടെ കഥകളും ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഗാഥകളും കേട്ട് നാറാണത്ത് വലിയ തോട്ടത്തിൽ കുടുംബം വളർന്നു ഇതിൻ്റെ കൈവഴികൾ നാറാണത്ത് മരുതൂർ പവ്വത്തിലാത്ത് കണ്ണന്താനും നെയ്തേലിൽ വലിയ തോട്ടത്തിൽ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ കുന്നുതറ എന്നീ എട്ടു ശാഖകളായി കീഴ്വായ്പൂരും പരിസരങ്ങളിലും താമസിച്ചു പിന്നീട് നിലമ്പൂർ കോതമംഗലം വയനാട് നെയ്യാറ്റിൻകര എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും നാറാണത്ത് വലിയ തോട്ടത്തിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ തായ്വേരുകൾ പടർന്നു കയറി ഗൾഫ് മേഖലയിലും അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലും മറ്റു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും നാറാണത്ത് വലിയ തോട്ടത്തിൽ കുടുംബം മികവിൻ്റെ കൈമുദ്ര ചാർത്തി നാറാണത്ത് വലിയ തോട്ടത്തിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ ചരിത്രം വരും
പാല മുതലേക സ്ഥലങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കുകയും അവിടുത്തെ പുരാതന കുടുംബങ്ങളുമായും വികാരി അച്ഛന്മാരുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് വിലപ്പെട്ട രേഖകൾ ശേഖരിച്ച് ഇന്ന് കാണുന്ന കുടുംബ ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തി ഇത് വലിയ തോട്ടത്തിൽ ജോർജ് തോമസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഒരു ടി ടി സി സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ഹൈദരാബാദിൽ വണ്ടി ഇറങ്ങിയ ജോർജ് തോമസ് ഒരു ചെറിയ മോണ്ടിസോറി സ്കൂളിൽ കണക്കധ്യാപകനായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചു തൻ്റെയും പ്രിയ പത്നിയുടെയും തുടർച്ചയായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ യു പി സ്കൂളുകളും ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന എട്ട് ബൃഹത്തായ മോണ്ടിസോറി സ്കൂളുകൾ ഹൈദരാബാദിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചു അനേക പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ ഈ സ്കൂൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയനും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീ വലിയ തോട്ടത്തിൽ ജോർജ് തോമസിന് ആശംസകളും അനുമോദനങ്ങളും നേരുന്നു കുടുംബ ഡയറക്ടറി തൊഴിൽ ശാക്തീകരണ പലിശയില്ല വായ്പ വിവാഹ സഹായം ചികിത്സാ സഹായം വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം ക്ലോക്ക് വിതരണം തുടങ്ങിയ നിരവധി കർമ്മങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ കുടുംബം ഈശ്വര പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു പ്രവർത്തന മികവുകൊണ്ടും സുതാര്യത കൊണ്ടും ഇനിയും നാറാണത്ത് വലിയ തോട്ടത്തിൽ കുടുംബം പ്രശസ്തിയുടെ അനന്ത വിഹായസിൽ ജ്വലിക്കണം അതിനായി പുതിയ തലമുറയിലെ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം
ദൃശ്യ അവതരണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു കളേഴ്സ് കേരള എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ആ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ആ ലിങ്ക് ജോ ഷെയർ ചെയ്ത് അത് കണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അവർ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം കളേഴ്സ് കേരള എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു അടുത്തതായി ആശംസ പ്രസ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതിനായി റവറൻ രാജു ഫിലിപ്പ് സക്കറിയ അച്ഛൻ കിഴായ്പൂർ സെന്റ് തോമസ് മാർത്തോമ ഇടവ വികാരിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനമുള്ള എം കെ ജെ കെ ബച്ചൻ ഉമൻ കെ ജെ കെ ബച്ചൻ നമ്മുടെ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് മിസ്റ്റർ കെ എബ്രഹാം ഇന്ന് ഈ കുടുംബയോഗം ത്തിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കുകയും ദൂരെ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അൻപതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള നാറാണത്ത് വലിയ തോട്ടത്തിൽ കുടുംബയോഗത്തിന് എൻ്റെ എല്ലാ വിധമായ ആശംസകളും ആദ്യമായി നേരുകയാണ് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഈ ദേശത്ത് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ജീവിക്കുകയും താമസിക്കുകയും ഈ ദേശത്തിൻ്റെ നന്മയും അനുഗ്രഹവും മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുകയും നിസ്വാർത്ഥമായി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടി നൽകുകയും ചെയ്ത പിതാക്കന്മാരും അവരുടെ തലമുറകളും ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായി തീരും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല നാം ഇന്ന് കണ്ടതായിട്ടുള്ള ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ ഒരു പഴയ തലമുറയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുൻപിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾ അവരേറ്റവും അധികം എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സംഭാവനകൾ ഈ സമൂഹത്തിനും ലോകത്തിനും നൽകുന്നവരാകണം എന്ന് പ്രത്യേകാൽ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് പ്രകാരമുള്ള ഒരു കുടുംബയോഗം നമ്മൾ ഇവിടെ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ കുടുംബമായി നിലനിർത്തിയതായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയും എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ കുടുംബം കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികളെ വളരെ വ്യക്തമായി അറിയുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകുവാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷണിച്ചു ഈ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഏകദേശം ഈ കുടുംബയോഗത്തിലുള്ള പലരെയും പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഇടവകയിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഒക്കെ കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ ഇടയായി ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ പ്രധാനമായും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ചില വെല്ലുവിളികൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇടെ വായിച്ചതായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൽ മാതാപിതാക്കളോടും 
കുട്ടികളോടും ഇന്നത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയാണ് അതൊരു പഠനമായിരുന്നു ആ പഠനത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മെ എപ്പോഴും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു പല കുട്ടികളും തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ ഫോണിനോ കമ്പ്യൂട്ടറിനോ അഡിക്റ്റഡാണ് കുട്ടികളെല്ലായ്പ്പോഴും ഭവനത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ക്വാളിറ്റി ടൈമാണ് ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻസ് എല്ലായ്പ്പോഴും കുട്ടികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നാം കാണുന്നതായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സംഗതി രക്ഷിതാക്കൾ സ്ക്രീനിൻ്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സമയം വർദ്ധിപ്പിക്കും തോറും കുട്ടികളും അവരെ കവച്ചു വെക്കുന്ന വിധത്തിൽ സ്ക്രീനിൻ്റെ മുൻപിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളും ഒരുപോലെ ഇന്നത്തെ പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സിന് അടിമപ്പെട്ട് പോവുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ വളരെ ദോഷകരമായ പല സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് അറുപത്തി നാല് കോടി ജനങ്ങളാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പഠിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും ഇൻ്റർനെറ്റ് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സംഖ്യ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും കുറഞ്ഞത് ഒരാളെങ്കിലും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയകളെല്ലാം തന്നെ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമാണ് എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല എന്നാൽ അതിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉയർത്തുന്ന പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും അതിനെ സംബന്ധിച്ച ഇന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ജാഗ്രതയുള്ളവരാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വർദ്ധിച്ച ഉപയോഗം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകൾ ഇതുമൂലം പല കുടുംബങ്ങളിലും നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിനുള്ള അവസരം കുറയുന്നു എന്നുള്ളതിലും സംശയമില്ല മറ്റൊരു പഠനം പറയുന്നത് എട്ട് വയസ്സ് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയയിൽ ഒരു ദിവസം ഏഴ് മണിക്കൂർ ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നാണ് അതായത് ഒരു ദിവസമാണ് ഒരാഴ്ച അൻപത് മണിക്കൂറാണ് ഇങ്ങനെ ചെലവഴിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ എന്താണ് നമുക്ക് തരുന്ന ചില അപകടകരമായ സൂചനകൾ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് മാത്രമല്ല ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ധാരാളം സ്കൂൾ കുട്ടികൾ പോലും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അന്ന് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യവും എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം ഏത് തരത്തിലാണ് നമ്മളെ ഇന്ന് ബാധിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒരു കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോവുക ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യില്ല കുടുംബത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കില്ല പള്ളിയുടെ ഒരു കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കില്ല അങ്ങനെ എല്ലാ വിധത്തിലും പല ഇടങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതായിട്ടുള്ള 
ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഈ നാളുകളിൽ ഇതിലൂടെ വളർന്നു വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒബേസിറ്റി കുടവയർ ഇന്ന് ധാരാളം നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതും ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ പല വിധത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു സുരക്ഷിതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സിന് മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളും അടിമകളാകുമ്പോൾ സൗകര്യങ്ങൾ ഏറെ ഉണ്ടെന്ന് വരികിലും ധാരാളം അസൗകര്യങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഇന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിലനിർത്തുകയാണ് നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ഒരു കുടുംബ യോഗം നമ്മൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രത്യേക അപകടം നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ അത് കാണുകയും എല്ലായ്പ്പോഴും നന്മയുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമായി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ തീരുവാൻ നാം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ ഒരു വിധി നമ്മൾ കേട്ട് കാണും അത് കുടുംബം നേരിടുന്ന ഒരു ഭീഷണി കൂടെയാണ് ആ ഭീഷണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുടുംബം തന്നെയാണ് ആ ഭീഷണി ഭാര്യയുടെ ക്രൂരതയിൽ വിവാ വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു മുപ്പത്തിനാലുകാരൻ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നടത്തിയ ഒരു പരാമർശം വളരെ ശ്രദ്ധയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ബാധ്യതകളും കടമകളും ഇല്ലാത്ത സ്വതന്ത്ര ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു തിന്മയായിട്ടാണ് കുടുംബം ഇന്ന് പുതിയ തലമുറ കാണുന്നത് എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു പരാമർശം കുടുംബം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു തലമുറ ഇന്ന് വളരെ ശക്തമാണ് ബാധ്യത വേണ്ട ഇതെല്ലാം തിന്മ വർദ്ധിച്ചു വരുത്തുന്ന ചില പ്രയാ ചില സ്ഥാപനങ്ങളാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറയിൽ വളരെ ശക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ കുടുംബയോഗമായിട്ടൊക്കെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇളം തലമുറകൾ കുടുംബ ജീവിതത്തെ ഏത് വിധത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പലർക്കും കുടുംബം തന്നെ ഒരു തിന്മയായി ഒരു വലിയ പ്രയാസമായി ഒരു ഭീഷണിയായി മാറുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്തിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കുടുംബം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ നന്മ അതിൻ്റെ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ തലമുറകൾ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാപനം കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുന്നതിലൂടെയും കുടുംബങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിലൂടെയും അത് നമ്മുടെ ദേശത്തിനൊരു അനുഗ്രഹകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ വായിച്ചു ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരോളം അംഗങ്ങൾ ഈ കുടുംബത്തിലുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ അംഗസംഖ്യ കുറയുമോ കൂടുമോ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നാം ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഓരോ സ്പന്ദനങ്ങളിലൂടെയും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് നേരിടുന്നതായിട്ടുള്ള ശക്തമായ ചില വെല്ലുവിളികളുണ്ട് അതിനെതിരെ നമുക്ക് കണ്ണടയ്ക്കാൻ ഒക്കെയല്ല മിണ്ടാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ശരിയായിരിക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹം നിലനിർത്തുന്നതിന് കുടുംബങ്ങളിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിന് നമ്മുടെ കുടുംബ യോഗങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം ഇവിടെ വളരെ നല്ല ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഞാൻ കണ്ടു നാം എല്ലാവരും കണ്ടു ഇന്ന് നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ മദ്യപാനം ഇതുപോലെയുള്ള ചില അഡിക്ഷൻസ് നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കണക്കെടുപ്പും കൂടെ നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുന്നതിന് ഇടയാകും 
എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് മാറുന്ന ലോകത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യ ബോധമുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകരായി തീരുന്ന നല്ല കുടുംബങ്ങളായി ദൈവവചനത്തിനടിസ്ഥാനപ്പെട്ട് വളരുന്ന കുടുംബങ്ങളായി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ തീരുന്നതിനും പ്രത്യേക നമ്മുടെ ഇളം തലമുറകൾ ഈ കുടുംബ യോഗത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ വക്താക്കളാകുന്നതിനും ഇടയാകുന്നതിന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിന് ദൈവം എല്ലാ വിധത്തിലും അതിനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിലും ഈ ആശംസ അറിയിക്കുന്നതിന് ഇടയായതിലും ദൈവത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി പറയുന്നു ഇതിന് സംഘാടകരോടുള്ള നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു റവറൻ രാജു ഫിലിപ്പ് സക്രിയാജൻ ടൈം ഈസ് റണ്ണിങ് ഔട്ട് നമ്മൾ ടൈം ഈസ് ദി എസൻസ് അതുകൊണ്ട് സമയമെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോട് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഡയറക്ടർ ഇതുവരെ ആയിട്ടും ആരും എടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിൽ തോന്നുന്ന ഒരു സംഭാവന അതിലിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഡയറക്ടറുടെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് പേരിരിപ്പുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സംഭാവനകൾ കുടുംബയോഗത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുക താങ്ക് യു അടുത്തതായി സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി താമസിക്കുന്നവർക്ക് സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരമാണ് സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോം സമ്പർക്ക പരിപാടി ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു ഹലോ കേൾക്കാമോ ഹലോ കേൾക്കാം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഓക്കെ നാറാണത്ത് വെല്ലുവാട്ടി കുടുംബയോഗത്തിന്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയില് പ്രകാരം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒത്തുകൂടുവാനായിട്ട് നമ്മൾ കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം എന്റെ പേര് രഞ്ജു ഞാനിപ്പോ അബുദബിയിലാണുള്ളത് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗിൽ ഏകദേശം ഇരുപതോളം ആളുകളുണ്ട് നമുക്ക് പരസ്പരം എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടുത്താൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള മിനിറ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് അതിൽ എല്ലാവരും കഴിവുള്ളത്തോളം ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിർത്തത്തക്ക രീതിയിൽ ശ്രമിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്താം ഓരോരുത്തരും ചുരുക്കമായിട്ട് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തായിട്ട് താങ്ക് യു ഓക്കെ ഞാൻ സജു വല്ലതോടത്തിൽ ഹൈഡ്രാജ് ആണ് ഹലോ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറഞ്ഞേട്ടെ പറഞ്ഞേട്ടെ ഓക്കെ അൻപതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും കുടുംബയോഗത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു ഞാൻ ഹൈഡ്രാജിൽ ഫാമിലിയോടൊത്ത് താമസിക്കുന്നു എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പേര് ബിലു ജോർജ് മോന് സിബിൻ മോള് സിയ മോൻ ബി ബി എ സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്നു ന്യൂഡൽഹിയിൽ മോള് ടെൻത്ത് ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി വൺ ഞാൻ യാത്രയിലായിട്ടാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു എൻ്റെ പേര് രാജൻ ജോൺ നാലാമത്ത് കണിയാവേളം പുന്നൂരിലാണ് ഇപ്പം ദുബൈയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഭാര്യയും മൂന്ന് കുട്ടികളും ഉണ്ട് അഞ്ച് കൊച്ചുമക്കളുണ്ട് ഞങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അമ്പതാമത്തെ വാർഷിക പൊതുയോഗത്തെ കുടുംബയോഗത്തിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുവാൻ തക്കോണം വന്നല്ല സൂമി കൂടെ സംബന്ധിക്കുവാൻ തക്കോണം സർവാലുവായ ദൈവം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സാവകാശത്തോട് നിന്നോട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കുടുംബയോഗത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനിയും എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലോക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്ത് സഹോദരനാണ് സംസാരിച്ചാട്ടെ നെക്സ്റ്റ് എത്ര പേര് ജോർജ് ജോൺ പ്രസാദ് നാരായണത്തെ അഞ്ചപ്പന്മാരിൽ ഇളയ ആള് യോനാച്ചിന്റെ ഇളയ മകനാണ് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഇപ്പം മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത് എറണാകുളത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ യു കെ ലണ്ടനിലാണ് 
ഇരുന്നാണ് ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ മകൻ ലണ്ടനിലാണ് മകനും കുടുംബവും മകള് യു എസ് എയിലാണ് വൈഫ് ഓമന ജോർജ് അൻപാമത്തെ വാർഷിക ആഘോഷിക്കുന്ന കുടുംബയോഗത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഇപ്രകാരം മനോഹരമാക്കുവാനായിട്ട് ഏറ്റവും പരിശ്രമിച്ച പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞുറാച്ചായനും ടീമിനും ഉള്ള എല്ലാ ആശംസകളും ഈ അവസരത്തിൽ നേരുന്നു ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എൻ്റെ ബ്രദർ ബാബു ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കലായിട്ട് അവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു എൻ്റെ പേര് ഷാജി ഞാൻ പുത്തുമ്പറിക്കിലാണ് എൻ്റെ അപ്പൊ തന്നെ നാലകത്താനി നിലമ്പൂർ കിട്ടും മൂവി നിലമ്പൂര് എൻ്റെ ഒറിജിനൽ വീട് നിലമ്പൂരാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാന് ഭാര്യ രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ മൂത്തോളം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ കല്യാണം ഒക്കെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഒരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലം മുമ്പ് നിലമ്പൂര് ഒരു കുടുംബയോഗം നടത്തിയിരുന്നു അപ്പം ഇതിൽ ഇത്രയും സൗകര്യപ്പെട്ടോടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാനും എടുക്കാനും അതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ആൾക്കാരോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദിയും Okay, thank you. Hello. Uh, my name is also Shaji John. I am a Muppathran Dvashwadi USA. I am actually Shaji John Putham Miracle from Vichujara. My brother Wilson John, my brother PC Thomas, PC Matthew, and my personal life. You know, I, when I heard that uh, many people are working in the defense department, for the last 25 years I have been working uh, with the US Department of Defense I'm very happy to be attending uh, online and the arrange the lavarodu la nanni arikkana pratheecha let the almighty help our family to be a, a good uh, you know uh, uh, way to be worshiping and uh, and in the future thank you all thank you ഞാന് പുത്തമ്പരക്കൽ കുടുംബത്തിലെയാണ് ജോൺസന്റെയും ജോസിന്റെയും ഒക്കെ ഇളയ സിസ്റ്ററാണ് എന്നെ വാളക്കുഴിക്കലാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് കുന്നുമ്പുറത്ത് കുടുംബത്തില് ഞാനിപ്പോൾ യു എ യിലാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം പുറകിലോട്ട് ഞാൻ പോയി ഞാൻ നാട്ടിലായിരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ കുടുംബ യോഗങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കുകയും അവിടെ ഒരു ഒരു എല്ലാവരും പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നു കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി എല്ലാ കുടുംബയോഗത്തിനും വന്ന് പാട്ട് പാടുവാനും അതിനെല്ലാം പങ്കെടുക്കുവാനും സാധിച്ചു ഞാനിപ്പോൾ യു എ യിലാണ് എനിക്ക് ഒരു മോനുണ്ട് ഹസ്ബൻഡും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ഈ സൂം മീറ്റിംഗിൽ കൂടെ ആണെങ്കിലും കുടുംബ യോഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി തീരുവാൻ സാധിച്ചതിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം കടന്നുപോയ എല്ലാ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെയും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് എന്റെ പിതാവ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പൊടിയച്ചന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അവരെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മിസ് ചെയ്തു പോയി ഈ സമയം അവരെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഓർക്കുവാണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ഒരു അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് വർഷം കൂടുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അവരെയൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിനായിട്ട് എല്ലാവരോടും എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളോടുള്ള നന്ദിയും അൻപതാം വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാറാണത്ത് വലിയ തോട്ടത്തിൽ കുടുംബ കുടുംബയോഗത്തിനുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും ഈ സമയം നേർന്നു എൻ്റെ പേര് ബിജുമോൻ ജോർജ് എന്നാണ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേര് കുന്നാറ ഭവനത്തിൽ നിന്നാണ് കുന്നാറ കുടുംബമാണ് പിതാവിൻ്റെ പേര് കെ ഐ ജോർജ് മീൻസ് ജീവനോടിരിപ്പില്ല കെ ഐ ജോർജ് എന്നാ പിതാവിൻ്റെ പേര് മാതാവിൻ്റെ പേര് അമ്മണി ജോർജ് ഞങ്ങൾ കീഴ്വായ്പൂർ സമരമുഖം നിന്നാണ് കാണുന്നത് അവിടെ ഒരു വീടുണ്ട് അവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭവനം ഞാൻ എനിക്കൊരു ഭാര്യയും രണ്ട് പെൺമക്കളും ഉണ്ട് കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം മൂത്ത മോള് ഫൈനൽ ഇയർ ഗ്രാജുവേഷൻ ബാച്ചിലർ ഇൻ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് മൈസൂരിൽ ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ മോള് ഗ്രേറ്റ് ട്വൽവിൽ ആയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഇപ്പം താമസം എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് ഷീബ ഫ്രം കാഴഞ്ചേരി ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഞാൻ വീണ്ടും ഈ കുടുംബയോഗത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ച് അത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഒരു ചരിത്രം ഇന്ന് വീണ്ടും കേൾക്കുവാനും ഒക്കെ ദൈവം സഹായിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇതിലുപരിയായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവ ദൈവത്തിൽ ജീവിക്കുവാനും ദൈവത്തിൽ മരിപ്പാനും ആയി തീരുവാനും വേണ്ടി ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ ഉള്ള ആഹ്വാനം ഒക്കെയും നമ്മൾ കേട്
ഈ ഒമ്പതാം വാർഷിക വാർഷികത്തിന് എന്തെങ്കിലും അനുമോദനവും എല്ലാം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നടത്തുന്നു താങ്ക് യു ദൈവതിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർ നേർത്തം കൊടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ കടന്നു വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം എന്റെ പേര് ജിനു കുന്നനാറയിൽ ഇട്ടി ഞാന് എന്റെ എന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് കെ ഇ ഇട്ടി കുന്നനാറയിൽ കുഞ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടും ഞങ്ങളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് പൗജിപ്പടിക്കലാണ് എന്റെ മാതാവും പിതാവും ഭവനത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ ദുബായിലായിരിക്കുന്നു മൂന്ന് മക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ കുടുംബയോഗത്തിന് അമ്പതാം വാർഷികം കൊണ്ടാടുന്ന എന്റെ സ്വന്തം കുടുംബയോഗത്തിന് കുടുംബത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു പിതാക്കന്മാരെ ഓർക്കുന്നു അതിലുപരി നേർന്ന് നൽകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുറാച്ചാറിന്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കരങ്ങളെ ദൈവം മാനിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മൾ നട്ടെടുത്ത് ഏറ്റവും അധികം വിശ്വാസത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം നന്മ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര മുമ്പോട്ട് നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഒരുക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം ധാരാളം ആട്ടേവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഹലോ എവറി വൺ എന്റെ പേര് സുധിൻ എന്നാണ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കുഞ്ഞുറാച്ചാന്റെ മോനാ എനിക്ക് എന്റെ എനിക്ക് രണ്ട് പിള്ളേരാണ് വൈഫ് പുല്ലാട്ടാണ് മൂത്ത മോള് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യുന്നു ബാംഗ്ലൂർ ക്രൈസ് കോളേജിൽ മോൻ ഇപ്പം ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോണ് ഞാൻ ഇവിടെ കോക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ വൈഫും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഫോർ ദ ഫിഫ്റ്റിയത്ത് ഇയർ ഓഫ് ദ കുടുംബയോഗം എല്ലാ എല്ലാവർക്കും അച്ഛന്മാർക്കും കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനും എല്ലാവരും ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ആൻഡ് ഇതുപോലെ എല്ലാ വർഷവും കൂട്ടണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് ഇൻ പ്രസൻസ് മീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് എന്നാലും കൂടണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് എല്ലാവരും അറിയണം ആരായിരുന്നു എന്നാൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ തുടക്കം താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ സംസാരിച്ചിട്ട് സമയം കടന്നു പോകുന്നു കാണാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ചെറിയാൻ താമസ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് വൈഫ് എലിസ് മക്കൾ രണ്ടുപേരുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഹ്യൂസണിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഭംഗിയായി ഈ കുടുംബയോഗം പ്രത്യേകിച്ച് സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ ഭംഗിയായി നടത്തുന്നതിനിടയായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കുഞ്ഞോറാച്ചായൻ എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എത്ര മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ കുഞ്ഞോറാച്ചായനും ടീമും ഭംഗിയായി ഇത് പ്രവർത്തിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരോട് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളോട് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റിനോട് സെക്രട്ടറിയോട് ട്രസ്റ്റ് എല്ലാവരോടുമുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു Uh, thank you Ajay, for your generous words. Thank you very much. Are you going to talk to me about the online? Are you going to talk to me about Sandy Chan? I think so. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാവരും സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം ഈ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വിജയ വിദേശത്ത് നിന്നും ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ രാത്രിയിൽ എനിക്കറിയാം വന്ന് ഞങ്ങളോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രിയ മക്കൾക്കും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം തരട്ടെ കുടുംബയോഗം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ദൈവം തമ്പരാൻ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിരിയാം താങ്ക് യു ഗുഡ് ബൈ സൂം ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മീറ്റിംഗ് സെക്ഷനിലൂടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും നിന്നും പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അടുത്തതായി ആക്ഷൻ സോങ് കുമാരി അലീന വർഗീസ് മരുതൂർ
ഒരു ദുഃഖവാർത്ത നിങ്ങൾ ഏവരെയും അറിയിക്കട്ടെ ഒരു ദുഃഖവാർത്ത അനേക വർഷങ്ങൾ നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടും പ്രസിഡൻ്റായിട്ടും ഒക്കെയും സേവനമനുഷ്ഠിച്ച നാറാണത്ത് എൻ കെ ജോൺ അദ്ദേഹം അഗ്രികൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഐ തിങ്ക് ഹി വാസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഐ തിങ്ക് ഹി വാസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹം നിത്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സങ്കട വാർത്ത നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് ശവസംസ്കാരത്തെപ്പറ്റി നാം പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ് താങ്ക് യു
അടുത്തതായി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനത്തിലേക്ക് കടക്കുവാണ് പട്ടത്ത ശുശ്രൂഷയിൽ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന മരുതൂർ റവറൻ എം കെ ജേക്കബ് അച്ഛന് അനുമോദനം നൽകുവാൻ ഈ സമയം വിനിയോഗിക്കുന്നതാണ് അതിനായി ആദ്യമായിട്ട് പുരസ്കാരം സമർപ്പിക്കുവാൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ശ്രീ കെ ഐ എബ്രഹാമിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ആദരണീയനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം കെ ജേക്കബ് അച്ഛൻ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ് ഈ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളിലും എനിക്ക് വേണ്ട സഹായവും പ്ര ഒത്താശയും അതിന് കൗൺസിലിങ്ങും തരുന്ന ആളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അച്ഛൻ ഇതിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിച്ച് ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് വരെ വന്നു പക്ഷേങ്കിൽ കൊച്ചമ്മയുടെ അസുഖം മൂലം അച്ഛന് വരാൻ സാധിച്ചില്ല അത് ഞാൻ മെസ് മെസ്സേജ് അയച്ചു അച്ഛ ഐ ഫീൽ വെരി സോറി ഫോർ ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് അച്ഛൻ നമ്മുടെ സന്നിധിൽ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ സന്നിധിനായിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ജൂബിലി അതായത് അൻപത് വർഷം കഴിയുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ സുവർണ ജൂബിലിയോടുകൂടെ അത് തുടങ്ങുകയാണ് അത് അതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ പൗരോഹിത്യ ജീവിയുടെ ഫലം മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒരു മെമെൻറ്റോ അച്ഛന് ഒരു പുരസ്കാരം ഇപ്പോൾ സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട വർഗീസ് ജോൺ നാറാണത്ത് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് ആ പുരസ്കാരം അച്ഛന് സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു അടുത്തതായി പൊന്നാട് അണിയിക്കുവാൻ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ പി എ മാത്യു പുത്തൻ പരിക്കലിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു പൊന്നാട് അണിയിക്കുവാൻ അച്ഛനോടുള്ള ബഹുമാന സൂചകമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കേക്ക് മുറിക്കുന്നതാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മോളിക്കച്ചമ്മയും സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓഡൻ മിനിസ്ട്രിയിൽ അമ്പത് വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന പ്രിയ എം കെ ജേക്കബ് അച്ഛന് എം കെ ജേക്കബ് അച്ഛൻ മരുതൂറിനെ കേക്ക് മുറിച്ച് സന്തോഷം പങ്കിടാനും അതോടൊപ്പം കൊച്ചമ്മയും സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി ജെറ്റി തോമസിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ വർഗീസ് ജോർജ് ഓൾസോ പ്ലീസ് കം ടു ദ ഡേസ് ചെയ്യേണ്ടു നീന കേശു പാര ഇപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യത്തിൽ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളും ഭാവുകങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ ആശംസകളും ഈ സമയം തേരുന്നു ദൈവം തുടർന്നും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും പ്രിയ അച്ഛന് നേർന്നുകൊള്ളുന്നു താങ്ക് യു മറുപടി പ്രസംഗത്തിനായി റവറൻ എം കെ ജേക്കബ് മരുതൂർ അച്ഛനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായെങ്കിലും ഒരു ചരിത്ര സംഭവമായി മാറിയിരിക്കുന്ന നാരായണത്ത് വലിയ വലിയതോട്ടത്തിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ അൻപതാമത്തെ വർഷത്തിൽ ഞാനും പട്ടത്തുവ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് അൻപത് വർഷം അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് ഇത് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അൻപത് വർഷത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം നടത്തിയതായ വിധങ്ങൾ എത്ര അതിശയകരമായിരുന്നു 
ഓർഡിനേഷനിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നേപ്പാളിലും വടക്കേ ഇന്ത്യയുടെ അനേക പ്രദേശങ്ങളിൽ സുവിശേഷവുമായി കടന്നു പോകുവാൻ ഇടയായി അതിനുശേഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ വട്ടത്തെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും നേപ്പാളിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ കാഠ്മണ്ഡുവിലെ പള്ളിയിൽ മിഷണറി അച്ഛനായി വീണ്ടും കടന്നുപോയി ആന്ധ്രാപ്രദേശത്തിലെ മാർത്തോമ സഭയുടെ മിഷൻ ഫീൽഡ് ഫുൾ ടൈം മിഷണറി ആയിട്ട് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ അഞ്ചു വർഷം പ്രവർത്തിച്ചു കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വെളിയിലും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും സുവിശേഷ പ്രസം കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗങ്ങളുമായി ധാരാളം രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുവാനിടയായി മസ്കറ്റ് ഇടവയുടെ വികാരിയായും പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം അവസരം നൽകി തന്നു ആകെ എണീക്കുമ്പോൾ അർഹിക്കാത്ത ഈ ദാനങ്ങൾ നൽകി തന്ന അൻപത് വർഷം ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നിലനിർത്തിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കുടുംബജീവിതത്തിലും പലതരത്തിലുള്ളതായ ഭാരങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ നേരിട്ട സന്ദർഭങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിടുവിച്ച് ഇത്രത്തോളം സൗഖ്യത്തോടു കൂടെ ഞങ്ങളെ കാത്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാകുമ്പോൾ കുടുംബജീവിതത്തിലും അൻപത് വർഷം പ്രവേശിക്കുകയാണ് ദൈവം തമ്പുരാൻ നടത്തുന്നതായ വിധങ്ങൾ എത്ര അതിശയകരമാണ് നൽകിയ നന്മകൾ എത്ര വലിയതാണ് ഈ ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ തുടർന്നും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റിട്ടയർമെൻ്റ് ഇല്ല ആയതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി സൗഖ്യത്തോട് ജീവിച്ചു പ്രവർത്തിപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബമായ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ്മയ്ക്കും സഹകരണത്തിനായി നന്ദി കരയറ്റുന്നു സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തോട് ചേർത്ത് സുവർണ ജൂബിലി വട്ടത്ത് ശുശ്രൂഷയിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന എൻ്റെ ഈ ചരിത്രവും രേഖപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് വലിയ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് ആയതുകൊണ്ട് ആരും തന്നെ ഈ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകുവാൻ കാരണമായി തീരുക ഇല്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുവാണ് ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്തതായി ഒരു ഗാനം ആലപിക്കുന്നതിനായി ഡോക്ടർ പി കെ കുര്യൻ പൗത്തില ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഡോക്ടർ പി കെ കുര്യൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു വരാവുന്നതാണ് ഇത്രത്തോളമെന്നെ കൊണ്ടുവന്നിടുക ഞാനും എൻ കുടുംബവും എന്തുള്ളൂ ഇത്രത്തോളമെന്നെ കൊണ്ടുവന്നിടുക ഞാനും എൻ കുടുംബവും എന്തുള്ളൂ ഇത്ര നന്മകൾ ഞങ്ങളനുഭവിപ്പാൻ എന്തുള്ളൂ യോഗ്യത നിൻ മുൻപിൽ ഇത്ര നന്മകൾ ഞങ്ങൾ അനുഭവിപ്പാൻ എന്തുള്ളൂ യോഗ്യത നിൻ മുൻപിൽ ഇത്രത്തോളം എന്നെ ആഴമായി സ്നേഹിപ്പാൻ ഞാനും എൻ കുടുംബവും എന്തുള്ളൂ ഇത്രത്തോളം എന്നെ ആഴമായി സ്നേഹിപ്പാൻ 
സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കാൻ അവർ മൂന്ന് പേർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കൗണ്ടറിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സംഭാവനകൾ അവിടെ കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ടറി ഇതുവരെ ആയിട്ടും ആരും എടുത്തിട്ടില്ല ഒന്നാം തരം ഡയറക്ടറിയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എന്നല്ല കേരളത്തിൽ ഇതുപോലെ ഡയറക്ടറി ഉണ്ടായിട്ടില്ല മിസ്റ്റർ കെ വർഗീസ് ജോൺ നാരായണത്താനൻ്റെ സൃഷ്ടിതാവ് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ആ ഡയറക്ടറി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇച്ഛാഭംഗമായിട്ട് വരും താങ്ക് യു മുഖ്യ പ്രഭാഷകന് വൈദികനായ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ അച്ഛൻ സംഭാവിച്ച ഇതില്ല മൂന്ന് വിഷയം ഒന്ന് അബ്രഹാമാരായിരുന്നു ഇസ്രഹാക്കാരായിരുന്നു അതുപോലെ ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും ദൈവത്തെ മറന്നു കുഞ്ഞേ ജീവിക്കരുതേ ദൈവമല്ലേ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ സർവവും ദൈവത്തെ മറന്നു കുഞ്ഞേ ജീവിക്കരുതേ ദൈവമല്ലേ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ സർവവും കുഞ്ഞു നാളിൽ പഠിച്ചതെല്ലാം മറന്നു പോയോ വിശ്വാസത്തിൻ ദീപമെല്ലാം അണഞ്ഞു പോയോ പൊന്നു കുഞ്ഞ ദൈവ സ്നേഹം 
ಮರನೀಡಲ್ಲೇ ದೈವಮಲ್ಲ ಜೀವಿತಿ ನಿಂದೆ ಸರ್ವವು ದೈವತ್ತೆ ಮರನ್ನು ಕುಂಜೇ ಜೀವಿಕರುದೇ ದೈವಮಲ್ಲ ಜೀವಿತಿ ನಿಂದೆ ಸರ್ವವು ನಿಂದೆ ಕುಂಜೈ ಕವಿಳುಗಳಿ ಮುತ್ತಂಗಲ್ ನಲ್ಗಿ ನೆಂಚುಣರ್ತು ಚೂಡು ನಲ್ಗಿ ನಿನ್ನೆ ವಾಳರ್ತಿ ನಿಂದೆ ಕುಂಜೈ ಕವಿಳುಗಳಿ ಮುತ್ತಂಗಲ್ ನಲ್ಗಿ ನೆಂಚುಣರ್ತು ಚೂಡು ನಲ್ಗಿ ನಿನ್ನೆ ವಾಳರ್ತಿ ಹರಿರಾರಂ ಪಾಡಿ ಪಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ಊರಕ್ಕಿ ಇತ್ರ ನಲ್ಲ ದೈವತ್ತೆ ನೀ ಮರನ್ನು ಪೋಯೋ ದೈವಮಲ್ಲ ಜೀವಿತಿ ನಿಂದೆ ಸರ್ವವು ದೈವತ್ತೆ ಮರನ್ನು ಕುಂಜೇ ಜೀವಿಕರುದೇ ದೈವಮಲ್ಲ ಜೀವಿತಿ ನಿಂದೆ ಸರ್ವವು ಲೋಗ ಸುಖ ಮೋಹಮೆಲ್ಲ ಕಳಿಞ್ಞು ಪೋಗು ಮಾನವೆಂಡೆ ನೇಟಮೆಲ್ಲ ತಗರ್ನು ವೀಳು ಲೋಗ ಸುಖ ಮೋಹಮೆಲ್ಲ ಕಳಿಞ್ಞು ಪೋಗು ಮಾನವೆಂಡೆ ನೇಟಮೆಲ್ಲ ತಗರ್ನು ವೀಳು ದೈವತ್ತನಿ ಆಶ್ರಯಿಚಾಲ್ ರಕ್ಷ ನೇಡಿಡು ಈ ಲೋಕತ್ತಿ ತನ್ಯ ಮಗು ನಿಂದ ಜೀವಿತ ದೈವಮಲ್ಲದಾರು ನಿನ್ನೆ ರಕ್ಷಿಕ್ಕನುಳ್ಳು ದೈವಮಲ್ಲ ಜೀವಿತಿ ನಿಂದೆ ಸರ್ವವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀ ಪಿ ಟಿ ತಾಮಸ್ ಪುತ್ತಂಬರೆಗೆ ಅಡ್ತದಾಯಿ ಕುಂಜು ಗಾನ ಆಲೋಚಿಕನಾಯ ಬೇಬಿ ಅತಾಲಿಯ ಎಲ್ ಸಾರ್ ರನ್ಸಿ ನಾರಾಯಣತನೆ ಕ್ಷಣಿಕನು ಅಡ್ತದಾಯಿ ಸುವರ್ಣ ಜೂಬಿಲಿ ಆಘೋಷತಿಂಡೆ ಭಾಗಮಾಯ ಕ್ಲಾಕ್ ವಿತರಣ ಆದ್ಯಮಾಯ ಕ್ಲಾಕ್ ರವರೆ ಎಂ ಕೆ ಜೇಕಬ್ ಅಚ್ಚ ರವರೆ ಉಮ್ಮನ್ ಕೆ ಜೇಕಬ್ ಅಚ್ಚನ ಸಮರ್ಪಿಕನು ಈ ಕ್ಲಾಕ್ ಮುನ್ನೂರು ಕ್ಲಾಕ್ಕಳ ಸಂಭಾವನೆ ಚೆಯ್ದದ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಎನ್ ಜೋಣ್ ಕಣಿಯಾಪುರಂ ನಾರಾಯಣತಾಣ ಅಂಪತ್ತಿ ಅಯ್ಯಾಯಿರಂ ರೂಪ ಅದ್ದೇಹಂ ತಂದು ಅದ್ದೇಹತ್ತುಳ್ಳ ನಂದಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಪ್ಪಿದ ಶೇಷಂ ಏಟ್ಟು ಬಹುಮಾನಮುಳ್ಳ ಪ್ರಿಯಪ್ಪಟ್ಟ ಎಂ ಕೆ ಜೆ ಕೆ ಬಚ್ಚನ್ ಮರಿದೂರ್ ಮರಿದೂರ್ ಕುಟುಂಬಾಂಗಮಾಯ ರವರೆ ಉಮ್ಮೆ ಕೆ ಜೆ ಕೆ ಈ ಕ್ಲಾಕ್ ಕೊಡುಕೊಂದು
താങ്ക് യു അച്ഛ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കുടുംബയോഗം എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പൂർത്തിയായവരെ പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് ആദരിക്കുന്നു പേരുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരും ദയവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് പൊന്നാട് വന്ന് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട എം കെ ജെ കെ ബച്ചനും നമ്മുടെ ആ ഓക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം കെ ജെ കെ ബച്ചൻ ഇപ്പോൾ പൊന്നാട നൽകുന്നതാണ് പേരുകൾ വായിക്കുകയാണ് കടന്നു വന്ന് പ്ലീസ് ടേക്ക് ദിസ് പൊന്നാട കടന്നു വന്ന് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് പൊന്നാട വാങ്ങിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പേര് തന്നവർ പേര് തന്നിട്ടില്ലാത്തവർ വീണ്ടും പേര് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി ഡോക്ടർ പി എ കുര്യൻ പൗത്തിലാത്ത് ഡോക്ടർ പി എ കുര്യൻ അന്നമ്മ കുര്യൻ പൗത്തിലാത്ത് അന്നമ്മ കുര്യൻ പൗരത്തിലാത്ത് ജോർജ് പി എബ്രഹാം പൗത്തിലാത്ത് ജോർജ് പി എബ്രഹാം ബേബി പി ജോൺ പുത്തംപറയ്ക്കൽ എം ഒ കുര്യൻ മരുതൂർ എം വി ഫിലിപ്പ് മരുതൂർ കെ ജെ മാത്യു നാറാണത്ത് ടി എ മത്തായി നാറാണത്ത് അന്നമ്മ കെ എം കണ്ണന്താനത്ത് ആരെങ്കിലും പേര് കൊടുക്കാനുള്ളവർ ദയവ് ചെയ്ത് പേര് കൗണ്ടറിൽ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തരിക ഞങ്ങൾ പേര് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും അവർക്ക് പൊന്നാട കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും പി സി തോമസ് പുത്തംപറയ്ക്കൽ എം എസ് കറിയ മരുതൂർ എം വി എബ്രഹാം മരുതൂർ എം ജി കോരുത് മരുതൂർ വർഗീസ് ജോൺ നാരായണത്ത് എം എ ചാക്കോ മരുതൂർ എം എസ് കോണിത് മരുതൂർ എം കെ ഉമ്മൻ മരുതൂർ എം ജി ഉമ്മൻ മരുതൂർ മറിയാമ്മ തോമസ് നാരായണത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരാണ് എഴുപതുകാർക്കില്ല കേട്ടോ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കേ ഉള്ളൂ കടന്നു വന്നാട്ട് പൊന്നാട വാങ്ങിയാട്ട് മേരിക്കുട്ടി ചാക്കോ പൗത്തിലാത്ത് അന്നമ്മ കോരുത് മരുതൂർ അന്നമ്മ കോരുത് മരുതൂർ ദേവിയായിട്ട് കടന്നു വന്നാട്ട് പൊന്നാട വാങ്ങിക്കാട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാട്ട് എങ്കിൽ കൊച്ചമ്മയ്ക്കില്ലയോ പൊന്നാട ഏ ആയില്ലയോ അയ്യോ വളരെ സന്തോഷകരമായൊരു ഒരു ജംഗ്ചറാണിത് അപ്പച്ചന്മാരെയും അമ്മച്ചിമാരെയും ആദരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് ദൈവം തുടർന്നും ആയുസ് 
ആരോഗ്യവും ബലത്തോടെ ഇരിപ്പാൻ കൃപ തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം ഈ കംപ്ലീറ്റ് പരിപാടികൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് റിയ ജോബിയാണ് നമ്മുടെ നാറാണത്തെ ജോർജാൻ്റെ കൊച്ചുമോളാണ് ഓൾ കൺഗ്രാചുലേഷൻ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ടു ഹെർ ആ നേരത്തെ പറയേണ്ടതായിരുന്നു ആ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോളാം ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ആ എന്നാൽ എനിക്കൊന്ന് തന്നേര് രാജി എബ്രഹാം പൗത്തിലാത്ത് പ്രിയ രാജി കൊച്ചമ്മ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ ഒരു സഹോദരിയാണ് കുടുംബയോഗത്തിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പങ്കെടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് കൊച്ചമ്മയെ ആദരിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ കുടുംബയോഗത്തിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക് യു കൊച്ചമ്മ ആ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനെ ഞാൻ ഒരു പ്രായമാണ് എനിക്കറിയാം മയ്യ മാസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനെ ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡൻറ്റ് മിസ്റ്റർ പി എ മാത്യു പൊന്നാടി അണിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഇപ്പോൾ മിസ്റ്റർ വർഗീസ് ജോൺ ഒരു ചുരുക്കമായിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും ഇനിയുണ്ടോ ഇനിയുണ്ടോ പൊന്നാട ആവശ്യം പോലെ പൊന്നാട വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യം പോലെ ദൈവകൃപയാൽ നമ്മുടെ കുടുംബയോഗത്തിന് യാതൊരു സമൃദ്ധിയായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ലാത്ത വരാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് പൊന്നാട വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള പേരുകൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ മതി കുടുംബയോഗം അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് പ്രി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വർഗീസ് ജോൺ രണ്ട് വാക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് അമ്മച്ചിക്കുള്ള പൊന്നാടെ അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വന്നു ഞാൻ വർഗീസ് ജോൺ നാറാണത്ത് നിങ്ങളെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ട ആളാണ് അതെ ഒരു കാര്യം പർട്ടിക്കുലർലി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡയറക്ടറിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ടറി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് പത്ത് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി അന്ന് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പിന്നെ പേട്രൻ നമ്മുടെ ചെറിയാൻ തോമസ് അച്ഛൻ്റെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ വർക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇടയായത് ആക്ച്വലി ആദ്യത്തെ ഒരു ഡയറക്ടറി ഉണ്ടാക്കുന്ന വളരെ ലബോറിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കായിരുന്നു കാര്യം വെച്ചാൽ ഒരു ഓഫീസിലെ ഒരു പള്ളിയിലെ ഡയറക്ടറി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോം കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാവരും ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് തരും പക്ഷേ നമ്മുടെ വീടുകളും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആക്ച്വലി ആരാരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു സംരംഭമായിരുന്നു അതിനകത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ ആളുകളും വളരെയധികം അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അന്ന് അന്നത്തെ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റും സഹ സഹപ്രവർത്തകരും എല്ലാവരും വളരെയധികം അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ടറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അന്ന് എനിക്കൊരു ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കൺസൾട്ടൻസി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ടറി ഉണ്ടാക്കാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം അതിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞവറാചായൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഡയറക്ടറിക്ക് ഒരു അപ്ഡേഷൻ വേണമെന്ന് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ കൊച്ചിട്ടി കൊച്ച് കോരുതിൻ്റെ അവിടുന്ന് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആ ഒരു പിന്നെ ഫാമിലി ട്രീയോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നത് എന്നാൽ ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇന്നത്തെ തലമുറ അതിലേക്കൊന്ന് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ വിവരങ്ങൾ അതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ലാത്തവരുടെ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് അതൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇപ്പം വളരെ സഹായമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളൂ 
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ആരെങ്കിലും ഈ ഐ ടി ഫീൽഡിലോ അതുപോലുള്ള വർക്കുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ആളോ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടോ അത് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് കാര്യം എനിക്കിപ്പോൾ ഓഫീസൊന്നുമില്ല എഴുപത്താറ് വയസ്സായി ഞാൻ കാര്യം കൺസൾട്ടൻസിക്ക് ഓഫീസിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമല്ല മറ്റേ എനിക്കൊരു ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എനിക്കതിന് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിച്ചു ദൈവം ഇത്രയൊക്കെ നടത്തിയതിൽ നന്ദി പറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികളൊക്കെ ഇത്രയും അശേരമായിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ഈ കുടുംബയോഗം കൊണ്ട് നടത്തിയതിൽ പ്രത്യേകം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കുഞ്ഞോറാച്ചായനോടും സഹപ്രവർത്തനോടുമുള്ള എല്ലാ നന്ദിയും സ്നേഹവും കുടുംബേൻ്റെ എൻ്റെ കുടുംബം പേരിലും ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലും ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയാണ് അതിന് എല്ലാ ഇത്ര അവസരം തന്നതിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ശ്രീ വർഗീസ് ജോൺ നാരായണത്ത് അടുത്തതായിട്ട് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയ്ക്ക് എ ഗ്രേഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ കുമാരി അബിഖേൽ തോമസ് ആശിഷിന് ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് അവാർഡ് നൽകുന്നതാണ് എന്നാലും ദുഃഖത്തോടു കൂടാണ് ഞാനിത് കൊടുക്കുന്നത് അവളുടെ മാതാവ് ഇന്നില്ല എങ്കിലും അവിടെ വല്യമ്മച്ചിയുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് അഭിഗേലിന് എല്ലാ അഭിവാദനങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാഷ് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിലമ്പൂർ നിന്ന് വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ബിനു ചുരുക്കമായിട്ട് ചെറിയ പാട്ട് പാടുന്നതാണ് താങ്ക് യു ബിനു ബിന്നു 
സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ പരിപാടിയുടെ അന്ത്യഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് വി വോണ്ട് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ബൈ വൺ ഒ ക്ലോക്ക് അതായിരുന്നു എൻ്റെ കൽകുലേഷൻ ദൈവം നമ്പരാൻ അതിനെ അനുവദിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഇനിയും പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് ഞാൻ തുടങ്ങാം ബലഹീനമായ ഒരു കുടുംബമാണ് കുന്നുറ കുടുംബം ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും വേറൊരാളും മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നന്നായിട്ട് കൗണ്ടറിലിരിക്കുന്ന ഫിലിപ്പിട്ടി ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫ് ലിസിക്കുട്ടി ഇത്രയും പേരെ ഉള്ളൂ കുന്നുറ കുടുംബം ഓക്കെ താങ്ക് യു രണ്ടാമതായിട്ട് കണ്ണന്താനം കുടുംബം പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് സമയമില്ല കണ്ണന്താനം കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നന്നായിട്ട് കണ്ണന്താനം കുടുംബം പല സ്ഥലത്തെങ്കിലും നിന്നും കുടുംബം വന്നിരിക്കു വന്നിരിക്കുന്നു കണ്ണന്താനം കുടുംബം കടന്നു വന്നാട്ട് സമയക്കുറവുണ്ട് കണ്ണന്താനം കൂടെ ഒരിടെ തിരുന്നാട്ട് രണ്ടാമത്തെ ബല ഇങ്ങോട്ട് വന്നാട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്നാട്ട് നമുക്ക് സമയം ഇല്ല ഒരു വാക്ക് പറയാം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചുരുക്കമായിട്ട് പറഞ്ഞാട്ട് ചുരുക്കമായിട്ട് പറഞ്ഞാട്ട് കണ്ണന്താനത്ത് കുട്ടീനും പറഞ്ഞ ഒരു അപ്പച്ചനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പച്ചൻ്റെ അപ്പച്ചന് ഒമ്പതാണ് ഒരു പെണ്ണുമാണ് ഇപ്പോഴാരും ജീവനോടില്ല അവരുടെ അവരുടെ മക്കളുടെ മക്കളാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും അതിൽ എൻ്റെ അപ്പൻ കുട്ടിയപ്പച്ചൻ്റെ നാലാമത്തെ മകൻ പൊടിക്കൊച്ചൻ എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ രണ്ടാം പിള്ളേരും മൂന്ന് പെങ്ങന്മാരുമാണ് ഒരാൾ മരിച്ചു പോയി ഇപ്പം ഞാനും ഒരു പെങ്ങളും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അടുത്ത് ഞാൻ ഈ കുട്ടിയപ്പച്ചൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ മകൻ്റെ മകനാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയും പിന്നെ എൻ്റെ പെങ്ങന്മാരുമാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞു എൻ്റെ മോളുമാണ് ഇത് പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ പേരപ്പൻ്റെ കൊച്ചുമകനാണ് ഇത് ഇത് എൻ്റെ പിന്നെ ഉപ്പാപ്പൻ്റെ മോൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അത് മകനാണ് പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് രണ്ട് പേരെ എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പൻ്റെ രണ്ട് മക്കളാണ് പിന്നെ ഇത്രയുമാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതെൻ്റെ മാവിട മകളാണ് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവ അവിടെ കൂടെ ഉള്ളത് മാവിട ആ അതാ അമ്മാമ്മ അത് ആ ഇത്രയും പേരാണ് ഞങ്ങളുടെ ആൾക്ക് ആ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അടുത്തായിട്ട് പുത്തൻ പെരയ്ക്കൽ കുടുംബം അവിടെ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് വന്നാലും മതി പ്ലീസ് പുത്തൻ പെരക്കൽ കുടുംബം പുത്തൻ പെരക്കൽ കുടുംബം ആ നമുക്ക് സമയക്കുറവുണ്ട് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഏ സമയത്തിന് ആഹാരം കഴിക്കണം നമുക്ക് പുത്തൻ പെരക്കൽ കുടുംബം അവിടെ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബയോഗത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ അംഗബലമുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് പുത്തൻ പെരക്കൽ കുടുംബം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അടുത്തതായി നാറാണത്ത് കുടുംബം നാറാണത്ത് നാറാണത്ത് കുടുംബം അങ്ങ് സംഖ്യയിൽ വളരെ പ്രബലമായ കുടുംബമാണ് എല്ലാവരും അവിടെ അവിടെ എഴുത്തേ തിരുത്താട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് റെൻസിയെയും റെൻസുവിനെയും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരായ പ്രിയപ്പെടുന്ന മക്കൾ നമ്മുടെ ഈ കുടുംബയോഗത്തിന് വേണ്ടി കഠിന പ്രയത്നം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരെ ഓർക്കുകയാണ് പിതാക്കന്മാരെ ഓർക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അടുത്തത് മരുതൂർ കുടുംബം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മരുതൂർ കുടുംബവും അംഗബലത്തിൽ സംഖ്യയിൽ കൂടുതലുള്ളവരാണ് മരുതൂർ കുടുംബാംഗൾ അവിടെ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ കുടുംബയോഗത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നന്മ പ്രവർത്തികൾക്കും ദൈവം നമ്പരാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകരം തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഷിബുവൊക്കെ എപ്പോഴും എനിക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും എനിക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു അടുത്ത് കണ്ണന്താനം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പൗവത്തിലാത്ത് പൗവത്തിലാത്ത കുടുംബം പൗവത്തിലാത്ത കുടുംബം ഡോക്ടർ പി എ കുര്യൻ രാജിക്കൊച്ചമ്മ നമ്മുടെ ചിരേൻ തോമസ് അച്ഛനൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന കുടുംബമാണ് ആദ്യകാലത്തെ നമ്മുടെ 
ട്രസ്റ്റി ആയിട്ടിരുന്ന പി ഐ ചാക്കോ അല്ലേ പി ഐ ചാക്കോ അല്ലേ പി ഐ ചാക്കോച്ചൻ ഒക്കെ ഉള്ള കുടുംബമാണ് വൺ മിനിറ്റ് പൗത്രാത്ര കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പൻ്റെ മകനാണ് ചെറിയാന്തോന്ന് അച്ഛൻ എനിക്ക് രണ്ട് നാലഞ്ചന്മാരാണ് രണ്ട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ജോർജ് കുട്ടി ഒന്ന് ലാലു പിന്നെ പൗത്ര നിലമ്പൂർ പോയ ജോർജാൻ്റെ കൊച്ചുമ്മനാണ് ഇപ്പോൾ പാടിയ ബിനു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ബിനു മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ സമയമൊക്കെ ഉള്ളേ രാജ്യമാമേ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയാണ് ക്ഷണിച്ചത് കാര്യം രാജമാമ അല്ലെങ്കിൽ ബലഹീനത കൊണ്ട് വരാൻ ഒക്കെയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് രാജമാമ ഫോർ കമ്മിങ് ആൻഡ് ബ്ലസ്സിങ് അവർ കുഡ് ബി ഓം താങ്ക് യു ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിൻ്റെ അനിയൻ്റെ കൊച്ചുമോളോ ചിരന്തോസിൻ്റെ അനിയൻ ബാബു എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അടുത്ത വലിയ തോട്ടത്തിൽ കുടുംബം നാറാണത്ത് വലിയ തോട്ടത്തിൽ കുടുംബം എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് പ്രബലമാണ് വലിയ തോട്ടത്തിൽ കുടുംബം പ്രിയപ്പെട്ട ജോർജ് തോമസ് ഹൈദരാബാദിൽ സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ച ആ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യ മകനാണ് നാറാണത്ത് വലിയ തോട്ടത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നോ ചിലപ്പം ഇല്ല താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അടുത്തത് നെയ്തേലിൽ നെയ്തേലിലും ആ വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി നെയ്തേലിൽ കുടുംബങ്ങൾ വളരെയധികം പേര് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നില്ലായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമോൻ നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഓഡിറ്ററാണ് ആ ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ദൈവ എല്ലാ നന്മകളും ദൈവം തമ്പുരാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്ത പടിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എം കെ ജെക്കി ബച്ചൻ അച്ഛാ അച്ഛാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മുടെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഈ കുടുംബയോഗ സമ്മേളനം വളരെ ഭംഗിയായി നടന്നു എന്നതിൽ വളരെയധികം ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് ഇവിടെ ദൃശ്യ ആവിഷ്കരണങ്ങളിൽ കൂടെയും മറ്റും എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഇത്രത്തോളം ഭംഗിയായി ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചതായ പ്രസിഡൻസ് കെ എ ഇബ്രഹാം ടീം എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായിട്ടുള്ള ആലോചനകളും ക്രമികളും ഭംഗിയായി നടക്കുവാനായിട്ട് കാരണമായി തീർന്നു ഈ പ്രാവശ്യം ദൃശ്യ ആവിഷ്കരണത്തിൽ കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇത് നന്നാണെന്ന് തോന്നിപ്പോയി അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ പണച്ചലോ പറയണം ആ പണച്ചലോ ഒക്കെ ഉള്ളതാണെന്നോട് ഓർത്തോണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമുക്കതിന് പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ പുതിയ വർഷത്തേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ആദ്യം ആ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ശ്രീ കെ ഐ ഏബ്രഹാമിനെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് മാറണം മാറണമെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ വിടാതെ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് വെരി ഫ്രാങ്ക് വിത്ത് യു ഐ എം ഫേഡിങ് ഇൻ മൈ ഹെൽത്ത് എനിക്ക് എഴുപത്തിയെട്ട് വയസ്സായി അച്ഛനെക്കാട്ടിൽ അല്പം പ്രായ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എങ്കിലും കുടുംബയോഗം ഇത്രമാത്രം സന്തോഷത്തോടെ നടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പിന്മാറുന്നത് ഒരു വർഷം കൂടെ ഞാൻ ഇരിക്കും ജോർജ് തോമസിൻ്റെ ഭവനത്തിലാണ് അടുത്ത കുടുംബയോഗം നടക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ വരെ ഞാൻ ഇരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം വലിയ തോടത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ അപ്പച്ചന്മാർ കണ്ണുനീരൊഴിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രസിഡൻറ്റ് എന്നേക്കാൾ ബെറ്റർ ദാൻ മീ ഒരു പ്രസിഡൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണം അതിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ജീവനോട് ഇരുന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും അടുത്ത വർഷം ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്യും താങ്ക് യു ഞങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രാവശ്യം കമ്മിറ്റി കൂടിയപ്പോഴൊക്കെ വളരെ പുനർചിന്തനം ചെയ്ത് വളരെ ചിന്തിച്ചു ഒരു ട്രസ്റ്റിയെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അതുവരെ നടന്നില്ല അവസാനമായിട്ട് ഒരാളിനെ കണ്ടെത്തി ഞാനൊരഭിപ്രായം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ജോൺസൺ ഇപ്പോൾ മാർച്ചിൽ റിട്ടയർ ചെയ്ത് ബാങ്കിൽ ജോലി റിട്ടയർ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്രയും നല്ല ഒരാളിനെ കിട്ടാനായിട്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ വേറെയില്ല ഭയങ്കര ആയിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രീ കെ ഐ എബ്രഹാമിൻ്റെയും ജോൺസൻ്റെയും പേര് ഞാൻ അന്നേ കമ്മിറ്റിയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചു അതിവിടെ നിർദ്ദേശിച്ചു നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ജോൺസൺ ട്രഷറായിട്ട് സ്ഥാനമെടുക്കുമ്പോൾ
ദൈവം നടത്തട്ടെ അപ്പോൾ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ശ്രീ കെ ഐ എബ്രഹാം ട്രഷറായിട്ട് ശ്രീ ജോൺസൺ പൂത്തമ്പരയ്ക്കൽ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട എൻ സി തോമസ് നീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഓഡിറ്ററായിട്ട് തുടങ്ങുവാൻ പ്രയാസമുണ്ട് എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ സി തോമസ് തുടരാൻ സാധിക്കുമോ ഒക്കുകര അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്കൊരു ഓഡിറ്ററി ആവശ്യമുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് വോളണ്ടിയറായിട്ട് സ്വയമായിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞാട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ തോമസ് കറിയാണ് മരുതൂർ അദ്ദേഹവും സ്റ്റേറ്റ്സിൽ പോയിട്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരാൾ വേണം അതിനുവേണ്ടി ഒരാളെ പറഞ്ഞാട്ട് സമയമില്ല ആരാച്ചിറ നിന്നുകൊണ്ട് സംഗതി നടക്കുകയില്ല ഇമ്പോസിബിൾ നടക്കുകയില്ല ഏ ആ നമ്മുടെ ലൗലി ലൗലിക്ക് ഇരിക്കാമോ ഇരിക്കാമോ ആ ആരുമില്ല പ്രിയ ലൗലി അവൾ പഴയ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് ഷി വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഓക്കെ ലൗലി ജോൺ അപ്പോൾ ഓഡിറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ള കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ തുടരാമെന്നാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പൗവത്തിലാത്ത ശാഖയിൽ ജോർജ് ജോർജ് എബ്രഹാം പി എ തോമസിന് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പൗവത്തിലാത്ത ശാഖയിൽ ഒരാളെ വേണം കമ്മിറ്റി അംഗമായിട്ട് പൗവത്തിലാത്ത ശാഖയിൽ പൗവത്തിലാത്ത ശാഖയിൽ ഒരാളെ ആവശ്യമുണ്ട് ലാലുവിന് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് പകരം ഒരാളെ ഓർഡർ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് ലാലുവിനാകാമോ എന്ത് ലാലു എന്ത് ആകാമോ ലാലുവിനാകാമോ ജെയിംസിൻ്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം എന്തിയാ ജെയിംസ് എന്ത് വെരി ജെയിംസ് ഒന്ന് കാണിച്ചേ ജെയിംസിനെ നമ്മൾ കണ്ടു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ജെയിംസ് ഓക്കെ ജെയിംസിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞേ സന്തോഷം ജെയിംസ് നമ്മുടെ കുടുംബയോഗത്തിലേക്ക് വരുന്നു സന്തോഷം പഴയ മെമ്പറാണ് തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ജെയിംസിനെ കുടുംബയോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിൽ അതാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചാക്കോ അപ്പച്ചനെ അല്ലേ ഓക്കെ താങ്ക് യു പിന്നീട് ഞാൻ പറയുന്ന ബാക്കിയുള്ള അംഗങ്ങളെല്ലാം തുടരട്ടെ എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ഒബ്ജെക്ഷൻ ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഒബ്ജെക്ഷൻ ഉണ്ടോ കാര്യം എൻ്റെ കൂടെ ടീമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരും നമ്മുടെ നാറാണത്തെ എൻ വി എബ്രാം അനിയൻ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രായക്കാരാണ് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കുഴപ്പമില്ല ആ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പം തുടർന്നുള്ള എല്ലാ കമ്മിറ്റികളും അതുപോലെ തന്നെ തുടരുന്നതായിരിക്കും ശാക്തീകരണ കമ്മിറ്റി രാജിക്കൊച്ചമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട് രാജി ശാക്തീകരണ കമ്മിറ്റി ഇപ്പം നമുക്കൊരു നാല് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ലോണായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാ ആ കമ്മിറ്റി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശാക്തീകരണ കമ്മിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ തുടരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഈ കുടുംബയോഗം നടക്കുന്ന ഈ ഭവനത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ട റെജിയെയും ഭാര്യ അയ്യോ ഞാൻ മേല് പറഞ്ഞുപോയി പ്രായം കൊണ്ടാ ഓമനെയും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താതെ ഒരു രക്ഷയില്ല കാര്യം രണ്ട് മൂന്ന് യോഗങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നു എല്ലാവർക്കും കാപ്പി ഊണ് റിഫ്രഷ്മെൻ്റ് എല്ലാം പടിപടിയായിട്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഓമന എവിടുത്തെ കാര്യത്തിയാന്നറിയാമോ അയിരൂർ ചെറുകര കുടുംബാംഗമാണ് അല്ല സ്മോൾ ഫലമൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മോളി ഓമനെയും റെജിയും സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നിട്ട് എൻ്റെ പേര് ഗുരുകുളവർ ഈ ശ്രീജി എൻ്റെ മൂത്ത പെങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സൂസമ്മമ്മ രാവിച്ചായന് പിന്നെ മീഴ്സ് അവർ മോളി അവർ കുടുംബമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വർഷമായിട്ട് ഗുജറാത്തിലായിരുന്നു കണ്ണല പോർട്ടി ചീഫ് ഫയർ ഓഫീസറായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് ഇപ്പം റിട്ടയറായി ഇവിടെ വന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എങ്ങോട്ട് പോവും ഈ പത്തൊമ്പതാം തീയതി പോവുകയാണ് പിന്നീട് തിരിച്ചു വരും ഈ കുടുംബയോഗത്തിൽ ഇവിടെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് മക്കൾ ഒരാൾ ഗുജറാത്തിൽ കണ്ണള പോർട്ടിൽ തന്നെ നേഴ്സായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഫാമിലി ആയിട്ട് മരുമകന് അവിടെ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയിൽ ഇളയ മകൾ കാനഡ വാൻകൂവറിൽ മരുമകനും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു അവർക്കും രണ്ട് കുട്ടി ഉള്ള വീതമുണ്ട് ദൈവം ഇത്രയും സഹായിച്ചതിൽ നന്ദി ആയിരുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വളരെ സന്തോഷം പ്രായമുള്ളവർക്ക് പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അറുപത് വയസ്സായാലും എല്ലാം പ്രായക്കാരാണ് അവർക്കൊക്കെ ആഹാരം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ തീരുമാനിക്കും റെഡി ആവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് അടുത്ത പൊതുയോഗം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈദരാബാദിൽ സ്കൂൾ നടത്തുന്ന 
പ്രിയപ്പെട്ട ജോർജ് തോമസ് അഥവാ സജു നമ്മൾ വരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലായിരിക്കും അടുത്ത പൊതുയോഗം നടക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇതിലും ബെറ്ററായിട്ട് നടത്താൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അടുത്ത പൊതുയോഗം ജോർജ് തോമസ് വലിയ തോട്ടത്തിൽ സജു നന്ദി പ്രകടനത്തിനായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട വർഗീസ് ജോ നന്ദി പ്രകടനത്തിന് വേണ്ടി വൺ ഡേ പ്രോഗ്രാം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുകയല്ലേ ഞാൻ ഐ എം നോട്ട് ഫോർ വൺ ഡേ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഹാഫ് ഡേ പ്രോഗ്രാമിനേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ എത്ര പേർക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം അതായത് രാവിലെ ഒൻപത് തുടങ്ങി വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ നിൽക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് കൈവൃത്തിക്കാട്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ ഇവിടെ ഒരു പറഞ്ഞാട്ടെ കൈവർത്തിക്കാട്ട് സോ ആ പ്രപ്പോസൽ ഈസ് ഡിനൈഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ ഓക്കെ നന്ദി പ്രകടനത്തിന് വേണ്ടി ജോർജ് ജോർജ് വർഗീസ് ജോർജിനെ വിളിക്കുന്നു സമയം താമസിക്കുന്നു പെട്ടെന്നാട്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പേ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഇതൊരു വൺ ഡേ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് മാറ്റണമെന്ന് കാരണം ഇങ്ങനെ ഈ സമയമില്ല സമയമില്ല ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തി നാലഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയും വെച്ച് ഈ അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർത്തു പോകുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വൺ ഡേ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് അത് പൊതുയോഗത്തിന് കൊടുക്കാൻ കമ്മിറ്റിയൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു അപ്പം പൊതുയോഗത്തിൽ ആർക്കും ഈ ഇനി രണ്ട് മണിക്കൂർ കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ച് പ്രോഗ്രാം നടത്തണം അപ്പം എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിൽ നിങ്ങൾ സഹകരിച്ചില്ല ദുഃഖമുണ്ട് ആകുതുപോലെ നടക്കട്ടെ നമ്മുടെ അൻപതാമത്തെ വാർഷികയോഗത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് എത്തി അവസാന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നന്ദി പറയുന്നതിന് എല്ലാവർക്കും എല്ലായിടത്തും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുന്നവരെ വരെ ദൈവമായി ഇരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ അൻപത് വർഷം ഈ കുടുംബയോഗം ഇന്ന് നമ്മൾ അൻപതാമത്തെ വർഷം നമ്മൾ ഇനി അമ്പത്തൊന്നിലേക്ക് ആണ് കയറുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പറയാൻ പുറമെ മുന്നിൽ കൂടെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചിത്രം ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയി ഇവിടെ എല്ലാം ലൈഫൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാട്ടി ഉപരിയായി ഒരു ചിത്രം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും അന്നും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മരുതൂരി ഒരു അപ്പച്ചന് ഒരു ചിമ്മിനിയോളക്കും പിടിച്ച് നാറാണത്തെ വീട്ടിലും പൗത്തിരാത്തിലെ വീട്ടിലും പോകുന്നതായ ഒരു കാഴ്ച എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതായിട്ട് എനിക്ക് അന്നൊരു പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ ബസ് കയറാണ്ട് ഈ പടുതോട്ട് ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ അപ്പച്ചന് ഇങ്ങനെ ആ അപ്പച്ചനെ എൻ്റെ കണ്ണുമുന്നിൽ നിന്ന് കാണുക അപ്പോൾ ആ അപ്പച്ചനും അവർ കുറച്ച് പേർ കൂടി ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുവാനായിട്ട് ക്രമീകരിച്ച് അൻപത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് അവരത് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ അൻപതാമത്തെ വർഷം നമുക്കിവിടെ ആഘോഷിക്കാൻ സാധ്യമായി തീർന്നത് അതിനോട് ചേർന്ന് വലിയോടത്തിലെ ഇട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പച്ചനും പുത്തമരക്കിലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പി ഈശ് ഉന്നിച്ചായനും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് ദൂരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ഇതിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ആ ചരിത്ര സമരങ്ങളാണ് ഇവിടെ യോർച്ചാൻ പറഞ്ഞതും യോർച്ചാനെക്കാട്ട് മുമ്പേ ഇത് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചതാണ് നൂറ്റാറ് വയസ്സായ അപ്പച്ചൻ ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഈ അപ്പച്ചൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആദ്യം അവർ കുടുംബയോഗം കൂടിയത് ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് പുത്തമരയ്ക്കൽ പി ഐ തോമാസ് സാറ് അതിനുശേഷം പൗത്തിരാത്ത് വി എ കാരൻ അപ്പച്ച അപ്പച്ചന് അതിനുശേഷം തുടർന്ന് സെക്രട്ടറിമാർ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് അൻപതാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ തലമുറ അവരിത് ചെയ്തുവെങ്കിൽ ആ ഒന്നാമത്തെ തലമുറ ആരും തന്നെ ഇല്ല ഒന്നും രണ്ടും തലമുറകൾ കൂടിയാണ് ഇത് നടത്തിയതെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ തലമുറയിലേക്ക് അത് കൈമാറി രണ്ടാമത്തെ തലമുറയിൽ കൈമാറിയെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ തലമുറ വിരളയിൽ എണ്ണാൻ മാത്രമേ ഇപ്പം ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ തലമുറയിലേക്ക് ഇത് കൈമാറുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ തലമുറ നാലാമത്തെ തലമുറയായിട്ട് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വൺ ഡേ പ്രോഗ്രാമാക്കി മൂന്നാമത്തെ തലമുറ ഏറ്റെടുത്ത് ഇത് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നും ഈ പരിചയപ്പെടുത്തലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അല്ല അത് വേണ്ട രീതിയിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ചെയ്തതുപോലൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നും ഒക്കെ ഞാൻ
വർഷം ആഘോഷിക്കുവാൻ ദൈവസ്നം സർവേശന് നൽകി തന്ന എല്ലാ നന്മകൾക്കും വന്നു കയറുന്ന എല്ലാവർക്കുമുള്ള ആ സ്വർഗീയമായ നന്മകളും ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രവേശിക്കണം ഇന്ന് അധ്യക്ഷപന അലങ്കരിച്ചതായ നമ്മുടെ പ്രസിഡൻ്റ് കെ എ എബ്രാഹാം കെ എ എബ്രാഹാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ഇൻ നോളാണ് പ്രസിഡൻ്റ് മാത്രമല്ല സെക്രട്ടറി രജിസ്ട്രി എന്ന് വേണ്ട സംതിങ്ങായ കാര്യങ്ങൾ അത് പ്രസിഡൻ്റ് തലേ കൂടാണ് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് നല്ല ചുറുകുറുക്കോടെ ഇത്രയും പ്രായമൊക്കെ പുള്ളി തന്നെ പറയുന്നെങ്കിലും പ്രായമൊന്നുമില്ല നല്ല ആരോഗ്യവാനായിട്ട് തുള്ളിച്ചാടി ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും ക്രമീകരിക്കുവാനായിട്ട് മറ്റാരെ കൊണ്ടും സാധിക്കത്തില്ല ഇതിന് മുൻകാലം കഴിയുന്ന പ്രസിഡന്റ്മാരെ കൊണ്ടും സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രസിഡൻ്റ് ഈ ചുറുകുറുക്കോടെ ഈ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് വീക്ഷിക്കുവാനും കാണുവാനും ഈ ഓടി നാം പ്രവർത്തിക്കാനും ഈ പ്രസിഡൻ്റിനെ എടുത്ത് ദൈവം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന എൻ്റെ പ്രത്യേകമായ അറിയിപ്പ് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞാറച്ചുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊള്ളു രണ്ടാമതായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിളിക്കുകയും കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് വരികയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായ റവറൻ ജയ്ക്ക് പച്ചനോടുള്ള ജയ്ക്ക് പച്ചൻ ഏത് കാര്യവും വന്ന് എല്ലാം വന്ന് സഹകരിക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് അച്ഛനുമായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു സ്നേഹ അന്തരമുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കുടുംബമായിട്ട് അച്ഛനും കുടുംബമായിട്ടും നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്കിന്ന് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നൽകി തന്നതായ തെളിയൂർശാലയുടെ വയ്യാരി പ്രജിത് അച്ഛനാണ് അച്ഛന് അബ്രാഹാമിൻ്റെ കുടുംബത്തെ പറ്റിയുള്ള അനുഗ്രഹമായൊരു പ്രഭാഷണം നൽകി തന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആ അച്ഛന് കൂടുതൽ നന്മകളും ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊള്ളും കീഴായിപ്പിലെ വികാരി അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വന്ന നല്ല അനുഗ്രഹമായൊരു വചനം അന്ന് പാളയും തൈരുമായിട്ട് പുറമേറ്റ് പോകുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഓർപ്പിച്ചു ആ പഴയ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഇന്നും വന്ന് നല്ലൊരു ആശംസ പ്രസംഗം നൽകി തന്ന് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചതായ അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊള്ളും ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും പ്രോത്സാഹനം ചെയ്തതായ നമുക്ക് പാട്ടുപാടി നമുക്ക് ഡാൻസിലൊക്കെ ചെയ്തു തന്നായ നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിച്ചതായ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അവരോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇവിടെ കാഷവാട് വാങ്ങിച്ച വീട് പഠിച്ച് മാർക്ക് മേടിച്ച കാഷവാട് വാങ്ങിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അവരോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇന്ന് ലൈഫായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുവാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ആ ലൈഫായിട്ട് വന്ന് അമേരിക്ക പ്രദേശത്ത് നിന്നും യു കെയിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് നമുക്ക് വിദേശനായി നമ്മളോട് സംസാരിച്ചതായ എല്ലാ വ്യക്തികളും നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് അമ്പത് വർഷത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയായിട്ട് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഒരു ക്ലോക്ക് എല്ലാ വീട്ടിലും കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ആ ക്ലോക്ക് കൊടുക്കുവാൻ എല്ലാ കാര്യവും തീരുമാനിച്ച് അതിന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതായ ആ വ്യക്തികളുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇന്ന് പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് എച്ചിച്ചട ഭാഗം തിരുവല്ലയുടെ ഭാഗം വാളക്കുഴി തിരുവല്ല മറ്റേ മലബാർ അഞ്ചൽ അങ്ങനെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായിട്ട് വന്ന് ഇത്രയും പേര് വന്ന് ഈ കുടുംബയോഗത്തെ അലങ്കരിക്കുവാൻ അതാണല്ലോ എല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ സഹകരണമാണല്ലോ നമ്മുടെ ബന്ധമാണല്ലോ ഇതിനെല്ലാം എല്ലാവരും കാരണമായി തീരേണ്ടത് അങ്ങനെ വന്നു കയറുന്ന എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഒരു സെക്രട്ടറി വേണമായിരുന്നു സൊന്മനസാൽ ആ സാധനം ഏറ്റെടുത്തതായ ജെറ്റി നല്ലൊരു സെക്രട്ടറിയാണ് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായി എഴുതി സഹകരിച്ച് വായിച്ച് കൈ തന്നിരിക്കുന്ന സെക്രട്ടറി ആ സെക്രട്ടറിയുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിച്ചു കൊള്ളും റഷ്യ നമ്മുടെ പ്രസിഡൻ്റ് തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തതെങ്കിലും അത് മറ്റു പലരുമായിട്ട് നമ്മുടെ ജോൺസൺ അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു നമ്മുടെ കൊച്ചുമ്മൻ ഇവരെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഈ പ്രാവശ്യത്തെ റഷ്യ ആ പേപ്പർ നമ്മുടെ കൈ തീരുമാനമായിട്ട് കാര്യമായി തീർന്നു അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് വായിച്ചതായ പ്രസിഡൻ്റിനുള്ള നന്ദിയും മനസ്സിലോട് ജോൺസണുള്ള നന്ദിയും എല്ലാവരുടെ നന്ദി സ്നേഹം ഈ കണക്ക് പരിശോധിപ്പിച്ചതായ പരിശോധിച്ച് എല്ലാം ഭംഗിയായി ഏൽപ്പിച്ചതായ കണക്ക് പരിശോധനയെ ഏൽപ്പിച്ച പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാരായണത്തെ വൈഫ് സെൻ്റ
എറണാകുളത്തുനിന്ന് കൃത്യസമയം തന്നെ എത്തിച്ചേർന്ന് ഈ യോഗത്തെ അലങ്കരിച്ചതായ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു മുൻകാല പ്രസിഡന്റായ കുര്യൻ സാറ് സന്നിധനായിട്ടുണ്ട് ക്ഷീണിതനാണ് എങ്കിലും നമ്മുടെ മോട വീട്ടിലൊക്കെ ആയിരുന്നു കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു കുര്യൻ സാർ കുര്യൻ സാറിനുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിക്കുകയും ഇപ്പോൾ കുര്യൻ സാറിന് പൊന്നാട എണിച്ച് ആദരിക്കുന്നതും ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ അൻപതാമത്തെ നമ്മുടെ കുടുംബയോഗം വാർഷികം നടത്തുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ലൈൽവി കൂടെ റെജി സ്വൻമനസ്സിൽ അത് സ്വീകരിക്കുകയും റെജിയുടെ ഭവനവും പരിസരവും നമുക്ക് നൽകിത്തരികയും രണ്ട് പ്രാവശ്യം കമ്മിറ്റി കൂടുവാനായിട്ട് ഈ ഭവനം ഒരുക്കിത്തരികയും ആ കുടുംബം നമുക്ക് തന്നതായ എല്ലാ സ്നേഹ സൗഹാർദ്ദവും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും ഈ സമയം അറിയിച്ചുകൊള്ളും ഈ പന്തൽ അലങ്കരിച്ചതായ പന്തലിൻ്റെ ഉടമകൾ അതിൻ്റെ ഭാര്യ എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹം അറിയിച്ചു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ബസ്സെന്നൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് നല്ല രുചികരമായ ആഹാരം ഒരുക്കും നന്നായ നമ്മുടെ മുൻകാലങ്ങളൊക്കെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എസ് ഐ ജി മരിതൂര് ആ പാർട്ടിയോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇനി ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതോടെല്ലാം ചേർത്ത് എല്ലാത്തിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹായിക്കട്ടെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട റിയ നമ്മുടെ ജോർജ എൻ്റെ കൊച്ചുമോളാണ് നാളത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട റിയ ആണ് ഇതെല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്ത് ഒത്തിരി അധ്വാനം ചെയ്തതാണ് പ്രിയയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ സ്റ്റേറ്റ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും അനേക പേര് രാത്രി ഉറക്കം വിളിച്ചാണ് ഈ പന്ത്രണ്ടോ ഇരുപതോ പേര് നമുക്ക് സൂം സൂമിൽ കൂടെ വന്നത് അവർക്കുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമ്മുടെ കീഴുവായ്പിൽ നിന്നും വെളിയിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വന്ന് ക്ലോക്ക് വന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടും അതാത് 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 ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ കമ്മിറ്റി മുമ്പിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് താങ്ക് യു അതാത് കുടുംബയോഗത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ അവർ തന്നിരിക്കുന്ന എണ്ണത്തിനൊത്തവണ്ണം ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലോക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകണം ഒരു വർഷം വാറണ്ടി ഉള്ളതാണ് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചുകൂടെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം ഞങ്ങൾ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ പ്രഭാതം മുതൽ ഇത്രത്തോളം വ്യാപരിച്ച ദൈവ കൃപയ്ക്കായ നദിയോട് സ്തോത്രം ഇന്നത്തെ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളിലും കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരുന്ന് ഈ കൂട്ടായ്മ ഏറ്റവും മധുരകരവും സന്തോഷകരവും അനുഗ്രഹകരമാക്കി തീർത്തതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ വാഴ്ത്തുന്നു ഇത്രത്തോളം അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരുന്നല്ലോ പിരിയാത്തവനായി കൂടെ ഇരുന്ന് വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുവോളം അവിടുത്തെ ചിറകടിയിലടി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഭദ്രമായി മറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമേ പറഞ്ഞു തീരാത്ത ദാനങ്ങളും നന്മകളും നൽകി തരുന്നതിനാൽ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന ദൈവോട് കേൾക്കുമാറാകണമേ നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവ രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശ്മിഷയാൾ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും സഹവാസവും പ്രിയ പ്രിയരെ നാം എല്ലാവരോടും കൂടെയും ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വരവ് വരെയും നമ്മെ നിരന്തരം കാത്തുവഴി നടത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആമീൻ ഭക്ഷണത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്ന സന്തോഷകരമായ കൂട്ടായ്മയ്ക്കും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആഹാരത്തിനായും സ്തോത്രം ഭക്ഷിച്ച് ബലപ്പെട്ട് തിരുനാമ മഹത്വത്തിനായി ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം ദേശ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കും ദയോട് കേൾക്കുമാറാകണമേ അമ്മേൻ പ്രായമുള്ളവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബലഹീനത അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും മുൻപോട്ട് വരാവുന്നതാണ് അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിട്ടുപോയി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടികളും ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്ത ലിയോ നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ് പ്ലസിനോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ ലിയോ ഇവിടെയുണ്ട് ലിയോയോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ സ്നേഹവും അറിയിക്